Magic, Bert, Jordan, Karim, Olayubon, Malón, Doctor J, Thomas... Porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa. Era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel... Década de los 70, episodio número 6, temporada 74-75. Volvemos por aquí para continuar ya en la segunda mitad de la década de los 70, de esta década que tanto nos está gustando. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel. La verdad es que sí. Estamos muy, muy contentos del repaso a esta década y la verdad que unos partidos muy bonitos, ya lo hemos dicho, un ritmo muy alto, muy buenos jugadores y bueno algunos descubrimientos por ahí otros confirmando lo que sabíamos y bueno aprendiendo en el camino y llega esta temporada 74-75 que bueno estamos ahí a es la penúltima antes de <coughs> de que se unan la NBA y la ABA y ya iremos comentando eh, la fuga de talento joven sobre todo a la ABA y cómo bueno, ya se estaba empezando a ver que se estaban haciendo daño las ligas. Sí, ya lo, lo iremos contando como... Bueno, ya lo contaremos en más profundidad en la, en la temporada de la fusión, de las, uh -huh. las cosas que había en Lava y cómo ya se estaba viendo el final en estos años. Pues nada, vamos a darle aquí un ratito seguro que vamos a dedicarle a, a esta década ahí con nuestras historias y nuestros chascarrillos. Así que nada, comenzamos. Muy bien, José Manuel. Pues empezamos nuestro repaso a la temporada 1974-75 en la NBA y a ver, cuéntanos un poquito curiosidades varias y, y datos. Sí, un poco de introducción, bueno, decir que en esta temporada, eh, vamos, a nivel histórico se produce los primeros saltos más o menos oficiales desde el instituto a profesionales. Y bueno, en la ABA comentar que los Utah Stars, por ejemplo, pues eligen a Moses Malone en la tercera ronda del draft, ya hablaremos en profundidad de este jugador, ya hemos hablado en nuestro repaso de la 79-80 y hablaremos bastante en estos capítulos de los 70. Eh, bueno, la creencia popular es que, que, que fue este año cuando se produjo este salto de de Instituto NBA, pero bueno, ya comentamos en su momento por Twitter que realmente fue otro jugador, Reggie Hardin, fue el primer jugador que fue directamente del Instituto a Profesionales, lo eligieron los Pistons desde el Inster High School dos veces, en el 62 y en el 63, y bueno, jugaría cinco años en total entre la ABA y la NBA, aunque tuvo una vida un poquito azarosa, porque bueno, se pasó varios años en la cárcel, tuvo bueno, estos problemillas típicos que se tienen con las drogas, amenazó con matar al general manager de los Pacers, a Mike Stone en medio de una entrevista de televisión, en fin, lo normal. Y bueno, murió con 30 años en un tiroteo en Detroit por unas deudas de drogas en el año 72, así que bueno, una... Una vida pues, bastante triste la de este jugador, pero bueno, sí. que fue pasó a la historia no por el baloncesto, pero sí por el hito este de, de ser el primero que pasa a profesionales, pero ya hemos visto que, que eh, la cabeza no la tenía muy bien y, y los hábitos no eran los más saludables de, que se pueden tener para jugar a esto. Decir también este año que los Capital Bullets, que estaban ahí cambiando de nombre, pues pasan a ser los Washington Bullets que lo mantendrían hasta que pasaron a ser los Wizards ya hace poco en la NBA decir que este año vuelve a aumentar la liga pasamos a 18 equipos en la NBA, 9 por conferencia con el nacimiento de los New Orleans Jazz que comienzan jugando en la división central de la conferencia oeste, de tal forma bueno, pues casi ambas conferencias contarán con nueve franquicias cada una y hubiera este, aprovechando el número par de, de equipos, de franquicias. Esta temporada la NBA también aumentó en otra cosa, en el número de rondas de playoffs, 
ya que se añadía un equipo más por conferencia, pasando a ser cinco las franquicias que se clasificaban para la postemporada. Luego ya lo comentaremos el sistema un poco más cuando hablemos de los playoffs. Que bueno, básicamente, pues en cada conferencia, en la primera ronda se jugaba el mejor de tres partidos, se enfrentaban el cuarto contra el quinto clasificado en liga regular y el que ganara pues tendría que jugar contra, contra el primer clasificado y la otra semifinal la jugaban el segundo contra el tercero y los ganadores de estas eliminatorias pues disputaban la final de conferencia que daba paso a la final de la NBA ya, te, ya lo comentaremos bueno, en mayor profundidad luego así que les comentamos Manuel no los equipos que estaban por conferencia correcto y por aunque, división aunque eran los mismos pero vamos bueno con la edición de estos estamos en la conferencia este en la división atlántica estaban Boston Buffalo Braves New York Knicks y Philadelphia 76ers y en la división cuatro equipos en la división central había cinco que era Washington Bullets Houston Rockets eh, Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks y los nuevos New Orleans Jazz y en el oeste, en la Midwest Division, ¿no? la división del Medio Oeste, Chicago Bulls, Kansas, Kansas City, Omaha Kings, Detroit Pistons y Milwaukee Bucks. Y en la división del Pacífico estaban los Warriors, los Supersonics, los Trail Blazers, Phoenix Suns y Los Angeles Lakers. Y bueno, decir que esta nueva franquicia que tú has dicho, New Orleans Jazz, daría uno de los nombres más curiosos de la, de la historia, ¿no? Los Utah Jazz, porque... En, como decía Andrés Montes cuando iba allá, ¿no? A, allí a, a, a Salt Lake City. Aquí no hay mucho jazz. Sí, es que eso, lo, de no cambiar, lo de no cambiar aquí el nombre... Sí. Igual que los Memphis Grizzlies, ¿no? Que sí, venían de Vancouver venían Grizzlies. De Vancouver. No creo sí, que... o los Lakers, ¿no? Que venían de los lagos sí, de Minneapolis. Pero bueno, eso que, queda, y... un poco, queda un poco chulo, ¿no? Aunque bueno, supongo que... Claro, bueno, sabes el significado. Pero bueno, cositas curiosas. Ahora vamos a saltar a, al draft de este año, eh, que la verdad que, bueno, ya se, ce se celebró en, Nuevo, en Nueva York y fueron tres días después del séptimo partido de las finales, el 28 de mayo, es decir, ya habíamos dicho que se espera que acabe la temporada, que me parece más lógico, ¿no? Y la verdad que es un draft con buenos jugadores y con un número uno que se pensaba que iba a ser uno de los que dominase la liga, que era Bill Walton. Walton venía de ser el mejor jugador de la liga universitaria las últimas tres temporadas y de ganar el título en el 72 y en el 73. Habían perdido justo la final este año 74 contra North Carolina State, que, donde jugaban David Thompson y Tom Burleson. Que Tom Burleson fue el número 3 de este draft, un tío enorme, que ya veremos que tiene su, su incidencia en esta temporada. Eh, y bueno, es que Nucla, José Manuel, que creo que hemos hablado, estaban por ahí Walton, Keith Wilkes, que era Jamal Wilkes, que también va a ser elegido en esta en este draft, Dave Meyers, del que hemos hablado en el 80, con los Bucks, un, un muy buen jugador, Marques Johnson, aunque era su primer año, y otros tres jugadores que pisaron la NBA. O sea, en teoría, claro, Ucla ganaba no no solo por la magia y eso, sino porque reclutaba a los mejores jugadores del país. Sí. Y la verdad es que es impresionante lo de Ucla porque del año 67 al 73 y ambos inclusive gana todos los títulos. Y había ganado sí, también... Perdón, se nos olvidó decir, perdón, bueno, se nos olvidó decir a nuestro amigo Swen Nater, suplente de Walton. Correcto, lo que pasa es que hay que decir que... Agitando la toalla. Exacto, Swen Nater en Ucla chupó banco de una manera absolutamente, yo creo que... Parece que injusta y brutal, ¿no? Porque él lo decía y dice, bueno, pues yo estaba ahí, por lo menos entrenaba con Walton, ¿no? Pero es que no le sacaba para nada y era un buen jugador, pero bueno. Y lo que decía, ganaron del 67 al 73, pero habían ganado también en el 64 y 65 y luego ganarían en el 75. O sea, en un lapso de 11 años solo fallan dos veces. Eh, la verdad que es impresionante, ¿no? Eh, es cierto lo que hablamos, re, re, o sea, tuvieron a Karim, tuvieron Sidney Wicks por ahí, ¿no? Todos estos, Walton, pero bueno, de todas formas lo del 74 puede considerarse yo creo un batacazo, ¿no? Pero bueno, así venía sí. Walton y la verdad que era un valor seguro, ¿no? Más allá de que luego veremos qué pasó con las lesiones. Y parece que no pasaría lo de la Ru Martin a nivel de calidad, ¿no? La Ru Martin en el 72 fue el número uno y la verdad que pues era un jugador mediocre, para lo que era 
un número uno, ¿no? Eh, hubo otros jugadores destacados que fueron elegidos, pero que se fueron a la ABA o que ya estaban en esa liga, ¿no? Por ejemplo, George Irving fue elegido en el puesto 40 por los Phoenix Suns y ya jugaba en la ABA desde la 72-73. Morris Lucas, con el 14 por los Bulls, que se fue a los Spirits de San Luis. Y Bobby Jones, que fue elegido en el número 5 por los Rockets, se fue a los Denver Nuggets de la ABA. La verdad que tres jugadorazos, ¿no, José Manuel? Estos joder, hubiera sido un sí, talentazo sí, sí, para sí, la NBA, ¿no? Sí, sí, vamos. Y Bobby Jones ya... Sí, ya no es uno de nuestros, nuestros favoritos. Super... Vamos, sí, aquí es donde total. vemos que realmente las ligas se estaban haciendo daño, ¿no? Porque, joder, se estaba diluyendo el talento de una manera brutal, pero bueno. Y bueno, otros buenos jugadores que sí saltaron en el NBA, ¿no? Eh, a los Warriors eligieron, ya hemos dicho, a, a Jamal Wilkes con el número 11 y a... Phil Smith con el número 29, que la verdad que resultó muy bueno y bueno, vamos a hablar mucho de él esta temporada. Eh, además de estos dos, bueno, los Bullets eligieron a Track Robinson, a Brian Winters en el número 12 los Lakers, a Campy Russell en el número 8 los Cubs, a John Drew en el 25 los Hawks, a John Sumate en el número 4 los Suns, y a Scott Whitman en el número 6 los Kansas City o Omaha Kings. Y bueno, en este draft apareció uno de nuestros cabra locas favoritos, ¿no? Marvin Barnes, Bad News, que no es Jim Barnes, como yo metí la pata aquella vez. Sí. Y, y la verdad que una pena, este chico fue elegido en el número 2 por los Sixers y se fue a la ABA, también a los Spirits de San Luis. Bueno, y esa temporada hizo unos números en temporada regular brutales. De hecho, fue el rookie del año y yo creo que le daba para ser MVP. Sí, yo leímos en el libro este de David Halberstam uh -huh. que vamos que se comenta que el de, de Marvin Vance se decía en su momento que era tan rápido como Walter Davis, que tenía los instintos para el rebote, el timing y la fuerza de Moses Malone y que podía lanzar desde cualquier sitio como Marcus Johnson, o sea que nos hacemos una idea de, Hombre, de cómo sí. era, de cómo era este jugador, pero claro tenía unas taras importantes sí, extra deportivas es, es una pena y sí la verdad que el chico tuvo dos primeros años cuando todavía aguantaba el físico pues muy buenos lo dicho una pena que, que una camada tan tan buena se dividiera entre dos ligas pero bueno dentro de dos años estarían en, todos en la NBA y la verdad que a mí me parece de los que hemos visto José Manuel quizá el más completo de jugadores porque tienes una superestrella y luego tienes yo que sé, 8 o 10 jugadores que van a dar un rendimiento a la liga muy bueno. Yo creo que... Sí, si Walton hubiera tenido una carrera acorde, o sea, sin lesiones, Eso sin es. más, con que no se hubiera lesionado, este sería un, un draft, digamos, top 5 de la historia, sí. yo creo que podría estar ahí. Yo creo que sí, pero bueno. Pues nada, saltamos a los jugadores retirados, que ya habíamos anunciado que se retiran se retiraban Jerry West y Oscar, pero bueno, hay otros jugadores por ahí. La verdad que West y Oscar habían sido los mejores jugadores de la liga hasta ese momento, ¿no? Dos de los, pues yo qué sé, si los metemos en un top 5 de la liga hasta ese momento de la historia, pues acertamos seguro, yo creo, en la posición de 1 y 2. Eh, luego también se retiró Willis Reed que había competido con los mejores y con él en buenas condiciones, la verdad que los Knicks habían sido capaces de, de competir y de ganar a cualquiera. También otro como Dave de Busser, que ayudó mucho también a los Knicks en sus dos títulos y bueno, era competitivo al máximo y aportaba de todo. La verdad que un todoterreno, ya lo hemos visto en todos estos playoffs y finales que hemos comentado. Otros dos muy buenos jugadores, otros dos grandes que se retiran son Jerry Lucas con unos números espectaculares y al final con su anillo en el año 73 con los Knicks y Dick Barnett que también ayudó a los Knicks en sus dos anillos más en el del 70 y que había estado también en los Lakers en los 60 jugando y perdiendo varias finales contra los Celtics de Russell. Y bueno, vamos a comentar un poco de Oscar Robertson, ¿no? La verdad que es una leyenda de la NBA del baloncesto un jugador muy golpeado ¿no? por el racismo en los 50 y los 60, como todos los de esa época, y es algo que evidentemente agrió su, su carácter. Dicen que no era nada fácil jugar con él, ya que era muy perfeccionista ¿no? y quería que sus compañeros aprovecharan todas las buenas oportunidades que, 
que él les brindaba y que muchas veces pues joder le decían oye Oscar que es que no so lo intentamos pero no somos tan buenos como tú muy consistente en su carrera ¿no? unas medias que sufrieron pocas variaciones en sus, en sus ocho primeras temporadas tanto durante la temporada regular como en playoff promedió un triple doble en esas temporadas casi Cincinnati Royals solo ganaron dos series de playoffs de las ocho jugadas con él en los 10 años que estuvo Robertson y jugando seis temporadas en playoff. Consiguieron llegar al séptimo partido en las finales de conferencia contra los Super Celtics del 63. Y bueno, ahí es donde está un poco su, su lunar, ¿no? Porque quizá el ser máximo anotador de su equipo y a la vez quien tenía que manejarlo, pues no era la mejor idea, ¿no? La verdad que él físicamente era un base grande y explotaba eso, ¿no? Se aprovechaba de sus rivales. Y en los primeros años de la liga, que no había tantos jugadores negros, es decir, había menos calidad física, ¿no? Pues muchas posesiones y con más posesiones, pues hizo unas estadísticas tremendas. Eso sí, lo que decimos siempre, solo las tuvo él, ¿no? Con lo cual, pues <risa> algo haría bien. Eh, estuvo sus primeras nueve temporadas... Eh, en el mejor equipo de la liga en el mejor quinteto y las dos siguientes en el segundo, o sea que estelar, fue MVP en el 64 que esto tiene mucho mérito porque coincidió con los mejores Wilt y Bill Russell, y ahí ya hemos dicho que solo Bob Cousy hasta esa época exterior había recibido un MVP, y de hecho desde que él lo recibe hasta que lo reciba otro jugador que no fuese pivot o ala pivot interior fue Julius Sherwin en el 81 con lo cual nos hacemos una idea de la importancia de esto. Seis veces líder de asistencias en la liga y, bueno, sus medias de carrera son escandalosas. Son 26 puntos, 8 rebotes, 10 asistencias, con 49% en tiros de campo y 84 en libres. Yo creo que un tío que hace eso, José Manuel, pues no sé, me parece de, 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 de otra dimensión. En playoffs bajaron algo sus números porque es cierto que jugó muchos partidos con los Bucks cuando ya no era la referencia principal de su equipo, porque estaba Karim, ¿no? Y se dedicó más a distribuir el juego y a hacer jugar que a anotar y a ser la referencia principal. Para mí lo que habla mejor de él, José Manuel, es que fuera capaz de adaptarse y ayudar a los Bucks a ser uno de los mejores equipos de la liga en las cuatro temporadas que estuvo él, viniendo de ser superestrella, ¿no? Diciendo, oye, llego a un equipo donde hay un jugador que es mejor que yo, que es Karim, y yo, bueno, paso a un, a un segundo escalón. Y bueno, las lesiones al final de su carrera nos impidieron disfrutar quizá de lo que podía ser una dinastía. Ya hemos comentado que una vez tuvo ciática, otra vez tuvo un problema en el talón. Y nada, la impresión es que un jugador como Karim y, o un anotador de, de ese estilo, si lo, él lo hubiera tenido durante toda su carrera, pues yo creo que esos equipos hubieran rendido mejor y él no hubiera tenido a lo mejor los numerazos, pero claro, hubiera tenido mejor éxito a nivel colectivo. Uno de los más grandes. Y fuera de la cancha fue muy importante porque fue presidente de la Asociación de Jugadores y ayudó a muchos derechos, ¿no? Tipo pensiones, que cuando hubiera lesionados eh, se les tratara, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué opinas tú, pero sí. a mí me parece, lo, y lo, lo que he visto en estos 70, un crack. O sea, uno de esos que cuando jugaba se notaba mucho. Sí, un, un jugador que, que vamos que marcó una época y para muchos no top 5 de, de bases de la historia y, sí, y en claro. su momento el mejor mejor que Bob Cousy a nivel de, de juego no tuvo los anillos pero bueno claro. estuvo ahí en, en los Royals ya hemos comentado los problemas que tuvo con Bob Cousy precisamente cuando le tuvo como entrenador que, que casi le, le tuvo ahí en el ostracismo y le y provocó el traspaso a Milwaukee y en esto que has comentado de los derechos, ya lo veremos también en su momento, en la temporada 77-78, que gracias a la demanda que él puso contra la NBA, eh, apareció la figura de la gente libre, que, que por primera vez se empezó a dar en el verano del 77, y que fue gracias a, a que en el año 70 puso una demanda a la NBA que, que estuvo ahí contra las leyes antimonopolio y que en su momento evitó la fusión de la NBA con la ABA y que terminó dando más derechos a los jugadores, con lo cual ¿no? un, un paso importantísimo para, para que se haya llegado a donde estamos hoy, ¿no? que, que 
ahora son los jugadores los que mueven esto, en aquel entonces eran propiedad y como si fueran objetos de los equipos y la verdad es que un jugadorazo y también recordar como anécdota lo de la película Hoosiers ¿no? que, uh -huh. que está basada eh, vamos que él está relacionado porque bueno cuando él era sophomore en, en el instituto en el Crispus Atux pues perdieron contra el high school de eh, Milán en 1954 y que bueno, que ese, ese partido es un poco la inspiración de la película Hoosiers, que imagino que todo el mundo que nos esté escuchando habrá visto y si no, pues ya están tardando a verla, a verla. Sí, a ver, has comentado, yo creo que de bases netamente distribuidores, o sea, tíos que hagan jugar a su equipo, yo creo que está Magic arriba y yo luego está para mí Oscar Robertson y Aisia Thomas. Yo creo que esos son los jugadores que más han tenido. Para mí... Stephen Curry es injusto para él porque yo creo que Stephen Curry es otro tipo de jugador. Yo no lo metería ahí. Sí. O sea, le meten de base porque es relativamente bajito. Yo creo que él es otra cosa. Y luego, pues, Steve Nash es muy bueno. No sé. Stockton. Chris Paul, Stockton, lo que quieras. Pero para mí esos tres con Magic encima son... Y aparte a este, a Oscar, ahora que me he fijado realmente en los partidos y analizando estadísticas, eso, la verdad que muy, muy, muy bueno. La verdad que un, un jugadorazo y, bueno, una pérdida grande, como hemos dicho, para la Liga. Y, bueno, ya veremos para los backs aún mayor. Y salta... Sí, además esto, perdona, un dime, dime. jugador que, lo hemos dijimos, que no gastaba un gramo más de eso energía es. de lo necesario jugando. Y que eso también quizá la, le restaba eso y el carácter que tenía. Claro. Pues, bueno, ya lo has comentado, ¿no? El tema del racismo que le, creo que le afectó mucho claro. a la personalidad y... Y quizá no tuvo el marketing que hubiera merecido, pero bueno, solo el mero hecho de que estuviera luchando por ser el mejor jugador de la liga en una época en la que los pibos eran, vamos, por los que pasaba eh, todo el juego, lo que tú has dicho, que coincidió nada menos que con el pick de Wilt y de Russell, claro. pues, vamos, un, un jugador tremendo y la, canti y la consistencia, ¿no? lo que tú decías, la cantidad de años, que esto no fueron sí. tres o cuatro años, es que estuvo diez años a sin un martillo este jugador sí, sí, sí. y, y un, un jugadorazo vamos no no tremendo de acuerdo de hecho Bill Simmons en el The Book of Basketball que siempre comentamos le da bastante cera a nivel de esto de esto pero claro luego dice ojo a este jugador lo que hablamos del racismo y luego reconoce eso que es que el jugadorazo bueno el maestro no que le llamaban y bueno se retira Jerry West que es de su quinta que jugaron de hecho los dos ganaron la medalla de oro del 60 de las Olimpiadas del 60, que creo que fueron en Roma, si no me equivoco. Sí. Y sí, sí. de hecho siempre se habla, ¿no? Que siempre se habla del 84 como la mejor selección, pero dicen, ojo, que ahí estaban Jerry Lucas, Jerry West, Walt Bellamy, este Oscar Robertson. Bueno, una muy buena selección. Y la verdad que Jerry West, pues es del mismo año de Oscar, llegan a la liga en la temporada, si no me equivoco, 60-61. Y, y bueno es el logo de la liga, ¿no? que decir, también cuando le eligieron es cierto que todavía había una preponderancia blanca, pero vamos defensivamente, por ejemplo, estaba mejor considerado que Oscar, era un, un jugador mucho más rápido y tuvo una carrera muy exitosa pero en la que fue transformando su juego no igual que Oscar quizá fue un jugador más y era un jugador más constante y siempre hizo lo mismo, jugar de base pues este West primero fue un anotador tremendo que tuvo que adaptarse a jugar con otro superjugador que comentamos en la temporada 72-73 porque se había retirado en la 1972 como el Jim Baylor. Pero luego asumió ya el mando cuando Baylor le empezó a fallar la rodilla en el 65 y finalmente se convirtió en el mejor asistente en sus últimos años de carrera. La verdad que envejeció mejor que Oscar porque de hecho los mejores años de West se no los mejores, pero que a final de sus últimas cuatro temporadas, bueno, tres, ¿no? Porque el 74 ya jugó poco, pues quizá fueron de sus mejores años. Aunque también tuvo problemas físicos, pero a pesar de ello jugó y rindió con los mejores. Ya hemos hablado 
como los mejores. Ya hemos hablado de que también tenía problemas mentales de depresiones y eso. La verdad que parece que tuvo una infancia y una adolescencia un poco atormentada. Su padre era muy duro, etcétera, pero bueno. Perdió ocho finales de la NBA, seis contra los Celtics de Russell y ganó el anillo en 1972. Y como hemos visto, curiosamente, quizá en el año de su peor rendimiento en playoff, ¿no? Porque tuvo, creo, un 40% o menos de porcentaje en tiros de campo. No fue nunca MVP, pero estuvo cercano muchas veces. La verdad que en 1970 fue la, la más cercana. Diez veces en el mejor equipo de la NBA, en el primero, y dos en el segundo. Pues otro crack, José Manuel, porque y este lo extendió más, porque creo que no fue en la primera o segunda temporada, pero sí en el 73, un antes de retirarse. Y un jugador del que hablan muy bien tanto compañeros como rivales, ¿no? que es una diferencia significativa con el tema de, de Oscar. Unos números, pues, igualmente espectaculares. Por ejemplo, en 11 partidos de playoff en 1965, promedió casi, promedió casi 41 puntos con 44% de tiros de campo. Y en la serie de playoffs de ese año contra los Bullets, en 6 partidos, 46 puntos por partido con 45% en tiros de campo. Hay que, hay que, enchufarla. Hay que enchufar muchos tiros, José Manuel, para, para llegar a... O sea, hay que tirarse mucho... Y me parece un porcentaje respetable para la cantidad de tiros que tuvo que hacer, ¿no? Para enchufar 46 puntos. Es que es son mu muchos puntos. Claro, claro, muchos, muchos. Pero bueno, hemos comentado su canasta desde medio campo, ¿no? En el tercer partido de las finales de 1970 para, para forzar la prórroga. Y en las finales de 1969 contra los Celtics, que perdieron los Lakers, fue el MVP sin ganar su equipo, el único que lo ha sido en la historia. Y es que por ejemplo, en el primer partido anotó 53 puntos con 21 de 41 en tiros de campo y en el séptimo que perdieron 42 puntos con 14 de 29. La verdad que la impresión que da... A ver, yo creo que Oscar lo haría muy bien hoy y seguro que sería un jugadorazo, pero este West yo creo que, que se hubiera adaptado aún mejor, José Manuel, porque este era parar y tirar y sobre todo con el triple se hubiera, muerto, se hubiera vuelto más letal, ¿no? Sí, para mí uno de los jugadores que mejor ha, ha envejecido su juego, por así sí. decirlo. Que si lo ves jugar, quizá para mí el mejor de la historia sea Magic Johnson, el que mejor, ha enve o sea, el que veo su juego en cualquier momento para uh -huh. cualquier eh, circunstancia. Pero West sería de los siguientes casi que se me sí. vendrían a la mente que, que, pues, que le pones hoy en día y no, no le veo carencias. Eh, como para, vamos, no está nada desfasado su juego para, para poder estar en, en la NBA hoy. Sí, aparte de José Manuel, lo que hemos hablado, no solo enchufando, es que este era capaz de distribuir el juego, robaba balones, sí. defendía, y bueno, pues si era muy bajito para jugar de escolta, pues lo pones de base, <ríe> sin ningún Correcto. problema. Pero bueno, otro crack, como hemos dicho, Willis Reed, ¿no? Que no tuvo a lo largo de su carrera pues el nivel de estos dos monstruos, Oscar y West, pero como hemos dicho, sí compitió contra cualquiera cuando su físico estaba bien. De hecho, él empezó de ala pivot, pero su reconversión a pivot le permitió desarrollar mejor su juego. Aprovechaba un tirito que tenía muy bueno de 4 o 5 metros para sacar a los pivots rivales de la cueva. Y por ejemplo, en las finales del 70 contra Lakers, antes de la lesión, ya lo hemos comentado, que luego estuvo sin jugar y salió al séptimo cojeando, pues se estaba merendando a Will Chamberlain, José Manuel. Así, a un Will Chamberlain que sí, que había jugado 13 partidos en temporada regular, pero estaba jugando 48 minutos de media en playoff y realmente no tenía nada que envidiarle. Las lesiones, como decimos, minaron su rendimiento. De hecho, jugó en 10 años de carrera 650 partidos por, eh, de temporada regular. no Se perdía unos 17 por por año. En las temporadas que hemos repasado de los 70 hemos contado pues, pues lo mejor de él, ¿no? Y es, yo creo que es uno de esos que ficharíamos siempre, José Manuel, ¿no? Porque sin ser a lo mejor un superestrella como Karim, Wild, etcétera, la verdad que lo hizo muy bien siempre y a mí eso me parece que, que demuestra que estamos ante un tío con un carácter muy bueno, ¿no? Porque quizá no tenía las condiciones de los otros. Sí, sí, estaba en inferioridad de condiciones, ¿no? Lo mismo que hemos comentado ya también de Cowens. Eso es jugador que en realidad yo creo bueno, el cuerpo era de un 4, se peleó ahí que ganó todo, ¿no? MVP, sí, sí, MVP sí. de las finales MVP del All-Star eh, dos todo. anillos la verdad es que un, un jugadorazo 
y que la lástima es eso, que las lesiones yo creo que sí. no, no dejaron no le dejaron que su carrera hubiera durado más y igual no incluso alcanzar una, un mayor rendimiento todavía del que tuvo, que aún así fue elevadísimo y una leyenda de, de los Knicks. Sí, así es. Y el siguiente que vamos yo... a comentar... Dime, dime. No, es decir, que el siguiente es otra, le otra leyenda. De los sí, sí, Dave de Busser, otro tío que de esos lo mismo, José Manuel. Yo en mi equipo siempre, porque excelente defensor, aportando siempre en todas las facetas, reboteando mucho cuando hacía falta. Sus porcentajes no fueron demasiado buenos. Es cierto que tiraba mucho de lejos no para abrir las defensas, el juego de cuatro. Y bueno, es muy importante porque su traspaso desde los Pistons a los Knicks en la temporada 68-69 fue la que permitió a Willis Reed como hemos dicho, moverse al pivot, porque traspasaron a Walt Bellamy, que era el que jugaba de pivot, y pues eso permitió encajar todas las piezas y, bueno, conseguir los, los dos títulos del 70 y del 73 y jugar la final del 72, o sea que un jugadorazo como la Copa Don Pino. Y bueno, después de haber comentado estos jugadores retirados, vamos ya con el resumen. de, de los, Empezamos por los equipos del Este, José Manuel, y vamos con el primero que quedó, que fue 60 victorias, 22 derrotas, los Boston Celtics. Sí, líderes de la división Atlántico, mejor récord de la conferencia, empatado con los Bullets, uh -huh. ¿no? que hablaremos ahora. Y gracias otra vez al rendimiento del trío Havlice Cowens y Jojo White. ¿no? Uh -huh. eh, to todos elegidos además en el segundo mejor quinteto de la temporada. Boston pues eh, era un equipo muy completo, estaba en el top 3 en los ratings de ataque y de defensa y bueno, de los que no se tomaban además un día libre, de estos que entregados al máximo en todos los en todos los partidos, un equipo muy duro y bueno, prueba de su intensidad atrás es que cuatro de sus cinco titulares, eh, Cowens, Havlicek, eh, Silas y Don Cheney estuvieron incluidos en el primero o segundo mejor equipo defensivo del año. Así que bueno, eso habla de, de cómo se tomaron esta temporada y de la clase de jugadores que había. Que ya decimos, los Celtics estaban en una línea pues eso, excelente, ¿no? De, de, sí. de juego de rendimiento y parecía que estábamos en otra época dorada para Boston. Sí, la verdad que sí. No solo el mejor récord del Este, José Manuel, sino de toda la liga. Y la verdad que seguían siendo favoritos para todo, ¿no? Estos, estos Celtics eran un equipo muy bueno al rebote, segundo mejores de la liga en rebotes y de los que menos permitían al contrario. Su talón de Aquiles estaba en el acierto de Calarar, que eso lo venía arrastrando toda la, todo, todos estos años en la media de la liga, pero claro, permitían también un acierto muy bajo, eran terceros de la liga en eso. Havlicek pues poco a poco iba perdiendo protagonismo ¿no? en su decimotercera temporada no, no en tanto en minutos y en presencia pero claro, sus números ya se empezaban a resistir el equipo José Manuel no había variado ¿no? era el trío que tú has dicho mágico eh, donde Silas y Cowens eran los reyes del rebote todos apretando atrás Don Nelson de sexto hombre que eso era una figura que en los Celtics era ya desde la época de Auerbach fundamental y con Paul Westphal anotando 10 puntos en 19 minutos con 51% en tiros de campo ¿no? y no sé qué opinas tú José Manuel pero con Jojo White y Havlicek promediando 39 y 38 minutos respectivamente daba la impresión de que Westphal podía ayudar más ¿no? y yo creo que este tío en los entrenamientos joder, lo tendría que ver Tom Hainson, ¿no? porque ya veremos lo que pasa el año pasado con él en los Suns bueno, y lo que pasa todas esas temporadas que está cinco o seis temporadas o en el primero o en el segundo de toda la liga. A mí eso me parece extrañísimo, ¿no? Sí, yo creo que es un poco lo de las jerarquías, ¿no? De los titulares y los suplentes que había en aquella época, pero sí he leído por ahí que los que Westphal lo daba todo en los entrenamientos contra Jojo White y que los duelos eran espectaculares y que, bueno, que ya lo veremos en las finales del 76 claro, que, claro. Por eso. Que, se, que tienen ahí la posibilidad de verse uno contra uno. Y bueno, lo que pasa es que yo creo que aquí era esto, ¿no? Que eres el titular y mientras tengas mientras eh, seas el titular ahí hay una mezcla de respeto, tradición ¿no? en los Celtics y aún así jugaba, jugaba poco porque además en esa labor del sexto hombre lo que tú has dicho, la tenía ya como Don Nelson cogida, claro. que también jugaba por fuera. 
y, y bueno, la verdad es que da la sensación de que tanto para Westfall como para los Celtics fueron tres años un poco desaprovechados los que estuvo ahí en el equipo. Claro, pero ahí Don Nelson, pues bueno, era de tres, te... pero joder, este tío podía alternar uno o dos, tenía muy buena mano y hombre, 19 minutos no está mal, a ver, que tampoco es que lo tuvieran eh, atado al banquillo pero que la impresión, y oh, no, no quiero destripar la próxima temporada, ¿no? Pero, joder, es que le traspasan a los Suns por Charlie Scott y ellos a Charlie Scott le empiezan a dar minutos y en los Suns este se convierte en una estrella de la liga, uno de los cinco mejores jugadores de la liga. Entonces, no sé, es extraño. Yo digo, joder, ¿para qué le traspasas a Charlie Scott, que jugó bien, pero ya estaba en el final de su carrera? Es que con Westphal en la plantilla, pero bueno... Cosas que pasan y bueno, la vida sigue igual. La verdad que las últimas cuatro temporadas, incluida esta, habían conseguido 56, 68, 56 y en estas 60 victorias. La verdad que un equipo muy sólido y que poco más podemos añadir. Ellos, pues bueno, seguían ahí como un martillo pilón. Y luego los Washington Bullets, que este equipo, la verdad que en la década tiene unos... O sea, es una montaña rusa, ¿no? Un, unos arribas y abajo, y bueno, ahora le tocó arriba con lo mismo. Como tú has dicho, estaban igualados, 60 victorias, 22 derrotas. Sí, eh, si los Celtics dominaron la división Atlántico, pues los Bullets, que habían vuelto a cambiar su ubicación, y ahora ya no eran, como hemos comentado, los Capital Bullets, sino los Washington Bullets, uh -huh. pues hicieron lo mismo con la división central y la dominaron a su antojo ya que terminaron 19 partidos por delante del segundo clasificado los Houston Rockets y bueno, temporadón también de Washington y, y un equipo que se veía que iba vamos, hacia, hacia arriba totalmente Sí, sí, está claro, bueno, sus 60 victorias son el mejor récord de la franquicia en toda la historia en temporada regular o sea que <ríe> no es ninguna broma, que ya han pasado unos cuantos años y estaban mejorando 13 victorias respecto a la temporada anterior su asignatura pendiente, como siempre, José Manuel, los playoffs, porque desde la temporada 69-70 solo, solo habían ganado series de playoffs en la 70-71, cuando perdieron las finales 4-0 contra los Bucks, que los Bucks les pasaron por encima. Sí, era un poco lo que le, le faltaba a este equipo, ¿no? Ese pasito adelante para estar en la élite parecía que, que les venía un poco grande la. Esto, el estar las finales y, y en, en las últimas rondas de playoffs les entregantaban un poco y, y, y era el San Benito que tenían colocado, que ya veremos que no, que no se lo quitarían hasta el 78. Uh -huh. Este era un equipo muy bien balanceado entre defensa y ataque, como los Celtics. Eran octavos en rating ofensivo, pero los primeros en rating defensivo. Eh, y decir que al contrario que Boston, Washington tenía una primera opción muy definida en ataque como era el Vin Hayes uh -huh. por el que pasaba casi todos los balones del equipo eh, en este curso 74-75 quizá, quizá se vio al mejor Hayes de toda su carrera eh, bueno, con sus, seguía con sus lanzamientos de la media vuelta que ya hemos dicho que era su la marca de la casa Exacto. Eh, y la verdad es que en defensa este año se comentó bastante que que se le veía más serio, más centrado ahí atrás y más allá de los tapones que siempre aportaba el equipo, que bueno, es un poco ya lo hemos comentado, que yo creo que ahí estamos de acuerdo tú y yo, Manuel, que tapones y robos no significan buena defensa. Es más, a veces pueden significar que no eres un, un buen defensor precisamente. Claro. Y, y claro, Hayes ponía pinchos mmm, sin parar pero este año era más la defensa, su hombre, el, el estar, sobre todo se le veía, he leído comentarios de, sobre todo, más, más centrado, que daba esa sensación de que tenía más claro que, que tenía que entregarse también ahí para, para que el equipo ganara, y bueno, 60 victorias que no está nada mal. Eh, y comentar que Casey Jones, su entrenador de esta temporada, llegó incluso a ponerle a la altura de Bill Russell, bueno, él había jugado nueve años en Boston con él, así que puede parecer un poco exagerado, pero no podemos negar que Casey Jones estaba capacitado para hacer esa comparación por eso, porque tú a Russell como compañero, ahora a Hayes como discípulo, así que a esos niveles llegaba la impresión que, que causaba en, en su entrenador Hayes. Sí, bueno, Casey Jones, que había entrenado en la temporada 72-73 en la ABA, a San Diego Conquistadors y en la, la segunda temporada en los Bullets la verdad que cuando se hacen ese tipo de comparaciones 
siempre hay que fijarse con el que se compara, ¿no? En este caso Russell, ¿no? Más que con el comparado. Vamos, supongo que habría cierta verdad, ¿no? No creo que Casey Jones diga eso y Hayes sea un paquete. O sea, seguro que lo hizo muy bien. Y aparte también entiendo que intentar emplear un poco de psicología, ¿no? Hayes, pues a lo mejor tenía un ego del tamaño del lago Michigan y que le dijeran eso, pues seguro que, que le gustaría. Entonces, oye, me parece hasta inteligente, ¿no? El decir, oye, pues quiero que mejore en defensa, lo está haciendo bien, pues venga, voy a compararle con, con el mejor. Hombre, después de que algún entrenador había dicho que era el peor ser humano sí. sobre la Tierra, pues hombre, que ahora alguien es una cierta le comparará mejora. con... <risa> no, no, no está mal el cambio, sí. la, la evolución de, de nuestro amigo, ¿eh? que aunque nos metemos mucho no, no, con no. él, es de, desde la... El respeto, Vamos, la sí, consideración sí. de un mega crack que, bueno, Eso, que, sí. que no era perfecto y que tenía defectos, pero que la verdad que, oye, estas 60 victorias... Pues yo creo que en parte se debían a él, eso está claro. Sí, sí, él era la, el ataque, desde luego era la estrella. En defensa ya hemos dicho que, que fue una mejora muy notable la de este año la suya. Uh -huh. Y además se le sumaba por dentro esa roca que era Wes Ansel con uh -huh. su pelazo afro. Uh -huh. Y bueno, que fue el mejor reboteador de la liga este año, casi 15 rebotes por partido. Y aparte tenían... Dos jóvenes como eran el base Kevin Porter, eh, que fue líder de asistencias eh, en esta temporada con 8 por partido, y, y Phil Chenier, un enchufador un impresionante. Crack, un crack, José Ahí, Manuel Phil Chenier. Eh, sí, sí, ya también hablaremos de él. Sí, sí, sí. Eh, y claro, eh, este 5 inicial pues hacía de los Bullets, eh, parecía la clara amenaza para los Celtics a la hora de repetir título de conferencia y bueno, estos Bullets equipazo Así es, y bueno, fueron el mejor equipo de la liga en diferencia de puntos con casi 7 en rebote no eran especialmente buenos ya que les cogían uno más de los que ellos atrapaban pero eran los mejores dejando o sea, para hacer bajar porcentajes a los rivales, los dejaban en el 44% la verdad que Hayes tuvo el mejor el mejor porcentaje de tiros libres de su carrera, 77, y en tiros de campo, el 44. La verdad que aportó casi de todo menos en asistencia, 2,5. La verdad que en eso era muy malo. Ya lo veremos en las finales que, aparte de soltar la tarde, la soltaba mal. No, no, no era su fuerte. Sí, realmente me sorprende el número, ¿eh? sí. 2,5. No, no, viéndole muy alto, jugar da sí. la sensación de que no pasaba tanto la pelota. Exacto. Y bueno, a pesar de que los números de Onsell no eran espectaculares, en estadísticas avanzadas era de los mejores del equipo. Y Onsell, salvando la distancia, José Manuel era una especie de Will Chamberlain de su última época, ¿no? Que Correcto. no era un jugador, él sabía que no era un anotador, de hecho tenía su tirito desde cabecera y poco más, entonces se dedicaba a rebotear, a defender, a repartir juego, y bueno, por lo menos tiraba con buenos porcentajes tirando muy poco. No tan buenos porcentajes como Will, pero tenía... Y la verdad que el, el tío... Pues Ansel sí era muy bueno repartiendo el juego. O sea, este sí tenía visión y la verdad que más allá del número de asistencias, que daba 4, 5, 6, la verdad que él veía bien el baloncesto y era un jugador bastante inteligente. Y luego lo que tú has dicho, que era una roca y a este no le tosía a nadie. Y nada, Exacto. vamos con otro equipo que lo estaba haciendo muy bien y eran los Buffalo Braves, que quedaron terceros en la división con 49 victorias y 33 derrotas. Sí, muy buena temporada de, de, del equipo que muchos veían como eh, el futuro gran conjunto de la NBA. Eh, un equipo muy joven con nuestro admirado Ernie Di Gregorio eh, a los mandos, con Randy Smith enchufando desde el puesto de escolta y sobre todo McAdoo, eh, que, bueno, que jugó a un nivel tal que, que llegó a ser nombrado MVP de la temporada. Era su tercer año en la liga. Y Macadu era una máquina absoluta que lideró la liga anotación con 34 puntos y medio por partido, cuarto en rebotes, más de 14, y además el equipo ganando. O sea, impresionante el sí. temporada de, de Macadu. Tremendo, el, tremendo. De hecho, vamos, el único nubarrón que se veía en el futuro de esta franquicia era el descontento cada vez mayor de, de, de este hombre de Macadu por la falta de reconocimiento que él creía que tenía al jugar en una ciudad como Búfalo. ¿no? En aquel entonces lo de estar en un mercado pequeño verdaderamente pesaba mucho más que ahora con el tema de la globalización y, y entre que había pocos partidos televisados y que jugabas además eso en Búfalo, 
pues Macadu pensaba que no se le reconoció, aunque bueno, bueno, más que tener el MVP de la temporada claro. resulta difícil de pensar. Pero bueno, yo creo que él también temas de marketing. Bueno, de y, la, y la cabecita, José Manuel, que ya empezaba sí. a jugar de malas pasadas sí. porque él mismo lo ha dicho que hubo una época en su vida, aparte parece que tuvo ahí con las drogas y con el alcohol un poco tonteando, no tanto como Haywood. Y bueno, la verdad que es incomprensible, ¿no? Porque las perspectivas eran buenas, era un equipo joven, bien dirigido por un entrenador como Jack Ramsey. Y joder, pues estaba teniendo un impacto en lo que tú dices que más quieres que el MVP. <risa> no sé, entonces la verdad que una pena, porque si lo piensas, dices, joder, eres la primera referencia de un equipo que... En los, recordemos que en los playoffs de la temporada anterior los eliminó los eliminaron los campeones, los Celtics y ellos jugaron bien y esta temporada lo estaban haciendo bien, entonces oye, intenta mejorar, cuando las cosas se tuerzan, muy bien pero no las tuerzas tú, pero bueno y co coméntanos de Di Gregorio Sí, porque precisamente el tema de Macadu también es que tenía un base como Di Gregorio, que también es de los que te hacen jugar más contento yo, yo creo, ¿no? Eso un tío es. espectacular pero que, que pasaba muy bien, que le, le daba canastas hechas, eh, vamos, un jugador con el que creo que debía ser un, una gozada ju, jugar uh -huh. y, y que tuvo la mala suerte esta temporada pues de, de una lesión que estuvo, una lesión en las rodillas que le tuvo tres meses de baja y, y que bueno, pues lamentablemente no, no se llegó a recuperar nunca, tuvo uh -huh. cuando volvió esa punta de velocidad que el que haya visto el vídeo este que pusimos en nuestra el enlace de YouTube en la cuenta de Twitter pues que esa velocidad ya no la recuperaría nunca y este jugador pues necesitaba ese punto para poder rendir y bueno intentó volver a jugar lo antes posible después de estos tres meses pero se vio luego que, que era demasiado pronto en un intento por ayudar al equipo a consolidar la posición de playoffs pero lo que decimos, sin esa punta de velocidad que él necesitaba, pues sus pases ya no parecían tan precisos, su dominio de balón no era tan efectivo, su defensa bueno, empezó, a, empezó a ser objeto de serias críticas por parte de prensa y aficionados del equipo y también empezó a minarle un poco la moral, porque yo creo que eh, tú también lo has comentado, ¿no, Manuel? Que cuando vuelves de una lesión y ves que tu cuerpo no responde como tu cabeza, es una frustración que que es complicado salir de ahí y la verdad es que una pena porque este jugador tenía una pinta espectacular para años en la sí. liga Sí, bueno, primero el vídeo que hemos colgado de media hora con jugadas suyas es espectacular o sea, hacía lo que quería era como tú has dicho, era una especie de Stockton pero espectacular, encima una clase tremenda, pero bueno, y lo que tú dices yo creo que cuando vuelves de una lesión si no vuelves a tope o eres capaz de resetear y decir, mira ya no voy a ser lo que era, voy a adaptarme a lo que tengo. Ejemplo de eso, Gran Hill, ¿no? Gran Hill pasó de ser una superestrella de la liga a decir, pues mira, esto es lo que me queda, pues voy a, ¿no? En Phoenix, sobre todo, ¿no? Que tuvo buenas temporadas, a decir, voy a ser un jugador sí. medio de la liga. Creo que o haces eso o lo que tú dices, llega un momento donde la cabeza, el cuerpo van por cosas, quieres hacer cosas que, que no llegas y todo lo loco. Pues uno de los más grandes que hubiera pasado, sí, ¿no? Porque daba la impresión de que era un jugador que hubiera ayudado mucho tanto a su equipo como a la liga pero bueno, una pena, la verdad que en esta temporada jugó los seis primeros partidos hasta el 29 de octubre no volvió hasta el 24 de enero y a partir de ahí disputó pocos minutos sus estadísticas se cayeron en picado y bueno, de hecho sus mejores anotaciones fueron en esos seis primeros partidos, luego no pasó de 11 puntos una pena sí Realmente, aún así, lo que hemos dicho, un récord histórico de, vict de victorias para la franquicia con 49, sí. que les convertía en el tercer mejor equipo de toda la liga. Lo que en un equipo aún tan joven parecía, pues eso lo que hemos dicho, el preludio de algo grande en temporadas venideras, pero bueno, ya, ya contaremos cómo fue la historia de esta franquicia. Sí, bueno, hasta... De hecho, esta franquicia luego se movió a San Diego, ¿no? Cambió el nombre a Clippers... Sí. Y hasta la temporada 2012-2013 no superaron el número de victorias de esta temporada. Ya como Los Ángeles Clippers. O sea que realmente pasaron una travesía del desierto importante. Pero bueno, eh, lo que tú has comentado, ¿no? Fue un récord mejor que cualquiera de los de la conferencia oeste. Con lo cual un temporadón. Su punto fuerte era el ataque y en defensa era un equipo medio. 
Y ojo con Macadú, lo que tú has dicho de los casi 35 puntos por partido es que lo hacía con un 51% en tiros de campo y un 81% en libres, que es un escándalo, ¿no? Hasta ese momento solo lo podía hacer Karim en esta década. Y bueno, sí. un arma ofensiva de tal, letal. Y la verdad que él era el equipo, ¿no? Cuesta imaginar otro jugador de la liga en este equipo haciendo a este equipo funcionar así. Quizá Karim, y no estoy seguro por el estilo de juego, ¿no? Porque Macadú era un jugador que quizá... Bueno, y sin quizá, era un jugador que podía coger el balón desde más lejos e incluso hacerse su jugada, ¿no? A Karim se lo tenías que dar, entonces Karim de alguna manera condicionaba un poco tu juego. Y bueno, la base del equipo era la misma, lo que has dicho, los mencionados Macadu, Randy Smith y apoyaban por ahí Macmillan, Jack Marin, Garhert. Bueno, la verdad que parecía un equipo muy majete y para hacer cosas importantes este año, esta temporada y la siguiente, incluso sin Di Gregorio. Pero bueno, ya, ya iremos viendo qué pasó. Y cuartos, pues un equipo que poquito a poco iba bueno iba ahí haciéndose su hueco, ¿no? Los Houston Rockets, que ganaron 41 sí. y perdieron 41. Sí, manteniendo la base con, con los jugadores jóvenes eh, que se iban asentando cada vez más en, en, en la franquicia y en la liga, pues continuaba la extensión de estos Rockets, que por fin alcanzaban los playoffs. Eh, Rudy Tom Janovic, ya en su cuarto año en la liga y, y en el equipo, pues se confirmaba como el líder de este equipo. Casi 21 puntos por partido, casi 8 rebotes, con su garra y su lucha constantes que le hacían por pues, ser un ídolo de, de toda afición de Houston. Y, y que además es, todas estas cualidades pues, le estaban haciendo poco a poco ser reconocido como uno de los mejores cuatro de la competición. Ya vimos que le costó un poco arrancar en su temporada rookie, pero bueno, debía ser un tío súper trabajador y, y digamos, nivelón espectacular de Tom Janovich en esta temporada. Sí, la verdad que también con un muy buen porcentaje en tiros de campo 53, jugó su segundo estar consecutivo y bueno, la distancia de Rockets ya con los tres líderes que hemos nombrado, ¿no? Boston Washington y Buffalo, pues era grande no, no, no parecen un equipo de ese nivel pero bueno, lo habían hecho bien Sí, ahí acompañando a Tom Janovic, pues su compañero de generación que, que llegó a la vez que era el equipo, Calvin Murphy, casi 19 puntos por partido, que, que era el complemento perfecto para Tom Janovic desde el exterior. Ya hemos dicho que Murphy era un, un enchufador espectacular, que, y bueno, eso hacía de los Rockets otro de los aspirantes a equipo del futuro, con Buffalo, ¿no? Plantilla joven, que ya cogía experiencia en playoffs, buenos jugadores también que parecían jugadores de equipo, jugadores de club, y aunque no tenían un base, un pivote o testear en su plantilla, eh, equipo muy sólido y con, con muy buenas sensaciones que dejó esta temporada más de cara al futuro que para este año, que como tú dices, se quedaban quizá un poco cortos respecto a los, a los mejores equipos del Este. Sí, Murphy siempre con buenos porcentajes, no hizo 48 en tiros de campo y 88 en libres, Aparte sumó 5 asistencias y sí, el equipo era muy bueno repartiendo el juego, era el dos tercero en asistencias y consiguiendo, o sea, haciendo, teniendo buenos porcentajes con el 48% fueron los segundos en la liga. En defensa era, eran flojos y eso, claro, les lastraba. Y quintos, el último equipo ¿no? en entrar en playoffs fueron los Knicks, 40 victorias, 42 derrotas. Sí, los Knicks que habían ganado el anillo en el 73, pero bueno, ya muy poquito tiempo después no era nada cercano, no, ni, ni se aproximaba a ser considerado contendiente a, al título. Eh, tras la decepcionante de derrota ante los Celtics en la final de conferencia del 74, tú ya has comentado, Manuel, de Boucher, Lucas y Ruiz habían abandonado el equipo y bueno, eso daba paso a una nueva era para la franquicia que empezaba un poquito chirriando, por así decirlo. Sí, sobre todo la retirada de Busser, ¿no? Era significativa ya que había rendido a un, a un muy buen nivel, ¿no? La última temporada, los otros dos, pues ya habían estado casi retirados, habían jugado muy poco, pero bueno, la verdad que la recomposición era grande. Se, se intuía una larga travesía del desierto. Y bueno, la pregunta era si, si van a tener tanto éxito como los Celtics, ¿no? En la reconstrucción. Ya, ya, ya lo veremos sí, porque bueno eh, 
y tenían, seguían teniendo un backcourt eh, a un estelar eh, que se le conocía como el Rolls Royce backcourt eh, formado por Wolf Fraser y la Perla Monroe ambos all stars pero bueno eh, no era suficiente los Knicks finalizaron con un récord negativo por primera vez desde el 67 y bueno aunque consiguió como tú has dicho Manuel ser el último equipo del este en acceder a los playoffs eh, gracias al cambio de reglas de este año comentaba cinco el número de franquicias que llegaban no lo que tú decías no se veía que, que era un equipo en cuesta abajo y y que empezaba un, un periodo casi de reconstrucción, aunque entonces no se utilizaba mucho esta palabra. Yo lo que no sé si esa travesía del desierto se pensaba que iba a durar 45 años, <risa> como está durando pa, para los Knicks. Hombre, en, lo, en los 80 y en los 90, a finales de los 80, yo creo que consiguieron un muy buen equipo significativo, o sea, competitivo, pero es cierto que a nivel de anillos, pues siguen, siguen sin chupar. Y aparte, ahora mismo yo creo que son. En los últimos, estamos en 2019, en los últimos cinco años son la franquicia maldita, ¿no? Por, por excelencia. Pero bueno, hombre, en teoría, en este año eran un equipo peligroso, ¿no? José Manuel, ya que tenían jugadores muy experimentados en playoffs, aunque habían perdido a esas estrellas. Los dos cracks, estos que han nombrado, Frazier y Monroe, pues eran los que más tiraban, los que más anotaban, los que más asistían, los que más robaban también eran los que más jugaban, ¿no? Bueno, se basaban todo en eso. Y seguían jugando a un ritmo bajo, aunque ya no era el más bajo de la liga. Eran el décimo tercero de 18. Y vamos con otro equipo, la verdad sorprendente, ¿no, José Manuel? Los sextos, los Cleveland Cavaliers. Sí, con 40 victorias y 42 derrotas. Eh, los Cavs están a punto de clasificarse para los playoffs, ya que tuvieron el mismo récord que los Knicks, pero perdieron la serie particular entre ambos equipos en temporada regular y, y perdieron esa oportunidad de jugar playoffs en un equipo que no tenía prácticamente ningún jugador de renombre. Eh, aún así, los Cavs contaron con cuatro jugadores que anotaron entre 14,2 puntos y 15,9. O sea, que uh -huh. se ve ahí que que estaba todo muy repartido y bueno, Jim Jones, que era el 5 titular, puede ser considerado el MVP de Cleveland esta temporada con sus más de 14 puntos, más de 9 rebotes y casi dos tapones por partido y bueno, esto lo que venía a demostrar era de nuevo el gran trabajo de Bill Fitch eh, que era el entrenador y general manager que con una plantilla más que limitada sacaba petróleo y aunque se quedaron ahí a un pasito del éxito absoluto hubiera sido clasificarse para los playoffs con, con este grupo de jugadores con el que contaba Sí, la verdad que muy bien los caps ¿no? de escoger jugadores mirando cromos en la temporada 70-71 a casi jugar los playoffs, con lo cual meditazo, Jim Jones llegaba de la ABA un jugador muy serio, hemos hablado mucho de él en el repaso de la temporada 79-1979-80 con Lakers y Austin Carr, el que había sido número uno del draft del 71, si no me equivoco, se lesionó y solamente sí. jugó 41 partidos. No volvió nunca más al nivel de las tres primeras temporadas de la liga. Y Bill Fitch, José Manuel, yo creo que es uno de los grandes entrenadores de la historia. Poco reconocido, yo cuando digo nombres, pero es que joder, los tres equipos más significativos estuvo Caps, Boston y luego Rockets, la verdad que rindieron muy bien y, y veremos que bueno estos Caps irán a más no sé, me parece que muchas veces no porque claro, ¿qué mimbres tenía Bill Fitch? Sí, por eso que es que tenía jugadores claro, por eso te digo, y les hizo rendir a un... dudosos exacto la verdad que después de los Bulls eran el equipo que jugaba menos ritmo y bueno, entiendo que Fitch quería controlar el juego y no volverse locos, ¿no? Cosa lógica cuando tu talento es limitado. Y ya vamos a por el séptimo, los Sixers, que hicieron 34 victorias, 48 derrotas. Sí. ¿Qué nos eh, comentas? Bueno, bueno, otra campaña más, los Sixers eran los últimos de la división Atlántico, pero bueno, al menos dejaban de ser el peor equipo del este y se veía un poco la luz al final del túnel, gracias sobre todo bueno, a Doug Collins, que en su uh -huh. segundo año en la liga podía jugar por fin un número de partidos elevado, jugaba 81 encuentros y demostraba por qué habían tenido esa confianza en el draft del año anterior 
los Sixers, casi 18 puntos por partido con casi un 49% en tiros de campo eh, bueno, pues se le veía ahí como la esperanza de esta franquicia en la que aún seguían siendo importantes jugadores veteranos como Fred Carter o, o Billing Cunningham que eran los dos máximos anotadores de estos Sixers pese a que no eran los mejores lanzadores ya que Carter Stad no llegaba al 45% y Cunningham ya muy veterano pues no llegaba al 43% pero bueno, aún así eran los que tiraban del carro junto con Collins y 34 victorias no está nada mal viendo de dónde venían estos Sixers Claro, sí, Bill Cunningham volvía al equipo de, tras dos años en la ABA ya habíamos comentado que se fue en su mejor momento estuvo en los Carolina Cougars donde fue MVP en su primera temporada el SAS 72-73 y tuvo una grave lesión en la segunda temporada de rodilla que lo dejó tocado. De hecho, solo pudo jugar 32 partidos en la segunda temporada en la ABA. Y una pena, ¿no, José Manuel? Porque era un superjugador del que ya hemos hablado y fue el mejor alero de la NBA, el alero bajo del 68 al 72. De hecho, por ejemplo, en esta temporada fue el máximo asistente de su equipo. Un jugador muy completo. La sensación era... ¿no? que tanto Carter, Fred Carter como Cunningham se tenían que haber cortado un poco y darle más bolilla a, sí. a Collins, ¿no? que joder, pues es más joven teniendo más, no sé, el decir, oye, vamos a ayudarte y vete a 30 por partido porque tienes unos porcentajes muy buenos, pero bueno, ya sabemos cómo son las jerarquías ¿no? y cómo funcionan sí. las cosas. Y vamos con los Hawks que habían dado un bajonazo tremendo, ¿no? que eran octavos con 31 victorias, 51 derrotas. Sí, eh, a este equipo, que a esta franquicia que antes del inicio de la temporada, concretamente el 3 de mayo del 74, pues hicieron lo que pocos podían imaginar. Traspasaron a Pete Maravich a la nueva franquicia de New Orleans Jazz a cambio de dos primeras rondas, dos jugadores y el contrato de Walt Bellamy, que ya estaba en total declive y del que querían deshacerse los Hawks como fuera. Y bueno, para muchos, a pesar de que significaba perder a su estrella, eh, Atlanta se pensaba que había robado la cartera a los Jazz eh, en cierta manera eh, daba la sensación de que estos habían dado demasiado a cambio de tener un reclamo publicitario como era Pistol Pit para vender entradas en su debut en la liga bueno, yo creo que Maravich era algo más que eso realmente sí, hombre, pero sí es verdad que era un jugador que atraía publicidad y que supongo que, que, que vieron los propietarios de la nueva franquicia que se querían intentar llenar el estadio, nada mejor que tener a un jugador con la magia que tenía Maravich, pero sí que es verdad que, que costaba creer que los Hawks se deshicieran de este hombre, pero, pero lo hicieron. Sí, la verdad que es mala señal para Maravich que te cambien en, en los que se suponen son tus mejores años como profesional, profesional ¿no? Y la verdad que, bueno, he dicho yo que estaban en picado, pero bueno, después de todo esto, quizá hay que calificar esos 31 victorias como muy meritorias, ¿no? Sí, porque no solo era que ya no tuvieran a Maravich, sino que tampoco jugó Suidlu Hudson, que estuvo apartado de las canchas por una lesión en el codo. y Es verdad que los Hawks se quedaron muy lejos de los playoffs, pero esto que estamos contando, lo estoy de acuerdo contigo, Manuel, que tiene bastante mérito. Claro. Y y gracias a que encontraron un diamante en el rookie John Drew yo creo que, que no el equipo no, no tuvo un resultado peor eh, había sido Drew la, la elección de segunda ronda del 74 de Atlanta y, y llegó a ser tan buena su año que, que fue incluido en el quinteto ideal de novatos tras liderar la liga en global en rebotes ofensivos y anotar casi 20 puntos por partido eh, un temporadón de novato de este hombre una de las sorpresas del draft. Sí, ya veremos que es uno de esos casos de jugadores que van de, de más a menos ¿no? en sus carreras. Empiezan como una moto y luego poquito a poco van hacia abajo. Sí, lo bueno era que, lo que gracias a lo que habían conseguido con Maravich, el futuro no parecía malo para la franquicia, pues tanto con Drew ya que parece una realidad y las tres selecciones de primera ronda del draft que iban a tener en el 75% pues se eh, podía prever que el equipo iba hacia arriba además este draft del 75 era muy esperado por la presencia de un caramelo como era David Thompson y uh -huh. bueno, que ya pero ya veremos lo que les pasó a los hacks a los hawks cuando hablemos de la 75-76 sí a priori como tú dices parecía que podían conseguir muchos y muy buenos jugadores no pero no obstante 
el fantasma de la ABA, ¿no? Que siempre estaba ahí y que, claro, tú elegías a un jugador y luego se te iba y luego vete tú a saber si volvía o si retenía los derechos. Pero bueno, bueno, y el peor equipo del Este, algo relativamente esperado, menos para el dueño de los New Orleans Jazz, ¿no? 23 sí. victorias, 59 derrotas. Sí, la verdad es que para una franquicia nueva, 23 victorias no está, no está nada mal. Sí. Y, y bueno, el propietario de los Jazz declaró en la presentación de Maravich que con él en el equipo podían perfectamente aspirar a los playoffs y en poco tiempo al anillo. ¿no? En fin, mucho optimismo y poco conocimiento <risa> es lo que se deduce de estas palabras porque el amigo se vino arriba de una manera un poquito increíble. Sí, poco conocimiento quizás es ser, ser, ser muy generoso, pero bueno. <risa> en fin, Maravich, a pesar de su disgusto por ser traspasado a una franquicia en expansión, que yo creo que también te debe tocar un poco la moral, el ver que tienes ahí una travesía del desierto larga, quieras o no quieras, pues bueno, más o menos cumplió en la cancha, 21 puntos por partido, pero lo cierto es que el equipo era muy flojo, mm. como no podía ser de otra manera siendo el primer año de la franquicia en la liga y estar la plantilla hecha de retales pues el equipo daba para lo que daba pero este propietario tenía las aspiraciones altas hubo tres cambios de entrenadores así que bueno, yo creo que el balance este de 23-59 se puede considerar bastante bueno el problema de Pistol pues seguía fuera de las canchas yo, donde parecía ya lo hemos dicho que en su biografía sale que, que escapaba a través del alcohol, de la presión que tenía encima de ser la gran esperanza blanca de la liga y de que parecía que nunca acababa de explotar. Y bueno, este año pues eso se unió el suicidio de su madre a mitad de temporada que parece que convirtió este curso pues en un infierno absoluto para él. Sí, la verdad es que una pena para un jugador que hubiera podido ofrecer mucho. Pero bueno, insistimos en lo mismo siempre, José Manuel. Estamos hablando de jugadores que Maravich pues tenía 26 años. 27, sí, sí. no más. Entonces, hay que pensar cada uno de nosotros con esa edad, teniendo relativamente dinero, estando en un mundo donde lo que tú dices, ¿no? A pesar de que es un juego, pues hay presiones... Hay que valorar todo eso, ¿no? Que yo decía el otro día, ¿no? Que es una pena que a lo mejor un jugador que lo tenga todo dice, joder, pues en vez de volcarte en el alcohol, volcate en entrenar, ¿no? Más o... Pero bueno, había que ver qué tipo de apoyo tenían. Yo creo que ahora eso se intenta desde las franquicias controlarlo más, ¿no? Cuando alguien... Sí. Hemos visto esta temporada problemas ecológicos, ¿no? <ríe> en 2019 que han hablado Kevin Love, entre otros... Y que dicen eso, ¿no? Que bueno, pues joder, que es gente normal que puede tener un problema de depresión. Hemos hablado de lo de Jerry West. O simplemente otro tipo de enfermedades mentales que bueno, que te pueden llevar. No digo que Maravich estuviera enfermo, pero hombre, lo del alcoholismo, pues oye, a lo mejor que a alguien del equipo le hubiera cogido, le ayuden, no sé, le pongan una persona, intentar darle tratamiento para que, primero, para, recuper para que es esa persona no se haga daño. Y como consecuencia de eso, pues tener un jugador mejor para el equipo. Pero bueno, pues sí, nada. Yo dime, dime. creo que hoy en día es difícil de pensar, ¿no? Que verdaderamente un jugador pudiera llegar a, a estar pues, niveles de, de alcoholismo y ese tipo de cosas. Pero bueno, no lo sabemos. No. Igual lo hay. Sí, sí. Por pero ahora la sensación de que esto ahora está mucho más controlado. Claro. Hay que verlo. Pues nada, hemos acabado el este. Pues vamos con el oeste. La verdad que una conferencia como tú, tú y yo hemos comentado en, en, en otros años súper abierta, ¿no? porque es, no había un claro favorito Sí, un poco se estaba equilibrando hacia abajo esta conferencia oeste pero bueno, nueve equipos ganando entre 30 y 48 encuentros eh, habla eso de que no había un claro dominador ni una una, un gran equipo en comparación con lo que hemos hablado de los mejores del este pero la clase media era súper potente sí. en esta conferencia eh, y nada, pero vamos con los mejor equipo, mejor equipo no los golden sí los golden state warriors 48 34 y a pesar de la salida de dos de sus teóricos tres mejores jugadores habían ido Nate Thormund y Cassie Russell 
y que también se había marchado uno de sus mejores jugadores de banquillo, Clyde Lee pues los Warriors sorprendieron un poco a todo el mundo eh, quedando líderes de la división pacífico y de toda la conferencia oeste en bueno, una temporada por encima de las expectativas Sí, de hecho el traspaso de Zurmon se debió a temas económicos para bueno, recibir dinero a ahorrar y una faena para él ¿no? que le traspasen que le traspasen justo en la temporada con el Anillo hombre, Clifford Ray la verdad que era un trabajador y lo hizo bien, ya comentaremos, pero bueno, Zurmon era un jugador de ese estilo y quizá lo hubieran conseguido igual. De hecho, el cambio fue Nate Zurmon a Chicago y a cambio recibieron a Clifford Ray una primera ronda del draft y 500 mil dólares. O sea que jode mucho por Zurmon, que ya era un jugador muy en la cuesta abajo. Pero bueno, eh, lo hicieron y, y bueno, pues a ellos le, les funcionó. Sí, y vía draft llegaba, que ya lo has comentado tú antes, Manuel, pues Keith Wilkes, el futuro Yamal, uh -huh. que venía pues, a ganar sus dos títulos de la Liga Universitaria con UCLA, a la sombra de Bill Walton, pero destacando. Y destacó mucho en esta primera temporada, tanto que se llevó el premio de rookie del año, con unas más ocho rebotes por partido y, y vamos, con ese tiro, bueno, de hecho el apodo era Silk, eh, se da. Y vamos, un jugador fino, fino como pocos en la historia de, de la NBA. Sí, la verdad que esos 14 puntos que mencionas y 8 rebotes demuestran que rindió desde la primera temporada, ¿no? Y la verdad que otro de los que tendríamos en nuestro equipo siempre. Sí, y bueno, no, no habíamos hablado hasta ahora, pero ahí por ahí andaba Rick Barry, que, uh -huh. que esta temporada, pues, bueno, temporadón. Líder en robos de la liga, con casi 3 por partido, en porcentaje de tiros libres, 90,4% tirando a cuchara, como, como tiene que ser. Sexto en asistencias, más de 6 por partido, segundo en anotación, casi 31 puntos, solo por detrás de Macadú. O sea, unos numerazos, el equipo primero de, de, la, de su división, primero de la conferencia y curioso por así decirlo que Barry quedará cuarto en la votación de MVP que entonces lo otorgaban los jugadores mm. eh, que ya hemos dicho que, que no era precisamente el tío más popular de la liga entre sus compañeros y bueno hasta la temporada 80-81 que cambió el sistema de elección que pasaron a ser los miembros de la prensa quienes decidían que quien se llevaba el MVP de la temporada regular eran los jugadores los que votaban y ahí Barry, como él mismo declaró posteriormente, sabía que lo tenía bastante difícil porque vamos, yo creo que la mitad de la liga le odiaba y la otra mitad pues no, no le aguantaba Era un poco entre lo que se, se movía. Pero bueno, más allá de eso, Barry, y creo que ahí lo hemos hablado también tú y yo, Manuel, estamos de acuerdo, era sin duda el alero más completo de la NBA. Un tío que tiraba, penetraba, reboteaba, pasaba. Vamos, es, decían que veía la cancha de baloncesto como si fuera un tablero de ajedrez, que siempre iba un movimiento por delante de los demás. Y la verdad es que decían eso de que era la River antes de la River y algún movimiento, algún pase, sí que lo recuerda, ¿no? De esto que dices, pues que eso no lo hacía nadie en ese momento, la, la rapidez de ejecución y la velocidad en la, eh, en la toma de decisiones, pues le ponían yo creo que un punto por encima de, de casi cualquiera en la liga y además en defensa, aunque él mismo reconoció que habitualmente descansaba bueno, ya hemos dicho, lideró la liga en robos y la verdad es que era un tío bastante inteligente, que eso también se parecía a ver en lo que era la defensa posicional digamos, en los conceptos de defensivos, eh, interceptaba muy bien las líneas de pase y bueno, era un tío bastante activo dentro de que no era un perro precisamente de presa, pero, pero bueno, aunque él decía eso de que descansaba, yo los partidos que he visto, no sé lo que opinas tú, ¿no? yo le vi un tío por lo menos eh, atento en defensa, no era un agujero negro. Para mí es un tío, en eso me ha sorprendido, por ejemplo, bastante intenso. ¿eh? Eh, sí, sí, pues. Lo de los robos, no son robos de estos de meter solo la mano, sino como tú dices, se anticipa en pases largos toca muchos balones, ¿no? Deflections, que le llaman allí, 
luego está siempre delante del suyo y no le rebasan fácil y so otra cosa que me gusta es que hace buenos balances y cuando tiene que ir el tapón va como una bestia el tío sin ser un saltarín la verdad que sí, no, hombre evidentemente si tú te tienes que tirar 30 tiros por partido tienes que reposar porque en ataque era de los que también tipo Havlicek ¿no? se estaba moviendo hacia puertas atrás salía entonces yo creo que tenía que reposar pero la verdad que como tú dices las, las veces que le hemos visto muy bien, muy bien él y a ver, esto que comentas del MVP luego lo vamos a analizar pero yo creo que la elección de Macadu no es injusta porque, a ver, Barry hizo de todo pero de cara al aro la eficacia de Macadu era mayor y en el rebote también es cierto que Barry hacía de todo en el equipo no hay que luego lo, lo veremos y bueno, este equipo era un equipo volcado al ataque alto ritmo de juego y de los que más anotaban no también eran de los mejores de la liga en rebotes y los que más balones robaban el equipo giraba en torno a Barry, quien, aunque jugaba al héroe, era el que más asistencia repartía, como hemos dicho. Después de la desilusión de la temporada anterior que habíamos comentado, donde volvían a jugar los playoffs y a ser aspirantes, al menos a jugar las finales. ¿no? Ahí era un equipo muy largo, José Manuel, en eso a Lattles y lo mantuvo en playoffs. Eso no es mejor ni peor, porque por ejemplo en la temporada 79-80 hemos visto los Lakers que fueron campeones con seis jugadores y medio. Entonces, simplemente era su filosofía de decir, bueno, tengo a una superestrella, pues voy a intentar que todos mis jugadores aporten lo que tienen. Y segundos, pues uno de los mejores equipos de la década en temporada regular, ¿no? Los Bulls, que se quedaban en 47 victorias y 35 derrotas. Sí, un equipo que yo creo que es, vio abierta la puerta hacia eh, la, avanzar más en los playoffs. Sabían que que en el oeste no había un claro dominador y ellos ya llevaban varios años ahí a punto a punto y no acabando de dar el paso a, a unas finales de conferencia o, vamos, o a estar ahí en la élite y en este verano del 74 pues traspasaron como tú ya has comentado antes Manuel a Clifford Ray por Ney Zulmon uh -huh. eh, el pivote que ya hemos dicho de los Warriors eh, y bueno el entrenador y general manager del equipo que era Dick Mota calificó el traspaso de Zurmon como el mejor en la historia de la franquicia eh, para él Zurmon era el mejor cinco defensivo de la competición y, y bueno la verdad es que estaba encantado de tenerlo y, y el equipo funcionó eh, es, vamos eh, ya hemos dicho que Zurmon los numerazos que había hecho y que quizá a nivel histórico por haber coincidido gran parte de su carrera eh, un poco ahí en sándwich entre la época de Russell y Wilt y, y luego la de Karim uh -huh. no, no sé a todo lo reconocido que debería pero bueno, aunque aquí ya estaba en, en los últimos años de, de, de su carrera un, un jugadorazo, eh, sobre todo en defensa sí. y bueno, con este hombre eh, añadido pues los Bulls parecían un serio aspirante al anillo sobre el papel, tenía cinco posibles All-Stars formando el quinteto inicial que eran Van Lager, Sloan, Chet Walker Bob Love, Vinay Thurmond un equipazo y con esto pues quedaron líderes de la división Midwest y a un solo partido de ser el mejor equipo del oeste eh, pero el sabor de Boca no, no fue bueno porque eh, bueno, Bob Love volvió a mostrar públicamente su deseo de un aumento de sueldo, algo que venía haciendo los últimos años petición a la que se unió también Van Lier, y esto pues, fue creando tensiones dentro del vestuario que hicieron que los Bulls no, no acabaran de ser ese equipazo que parecían iban a ser en, en pretemporada y bueno, nunca la, el mal ambiente interno y de vestuario pues siempre termina afectando al juego y bueno, con un equipo muy ordenadito y en el que Mota era un un sargento, pues no, no acabo de hacer clic del todo esta plantilla. Sí, bueno, un equipo bien armado, ¿no? Y que sabía lo que jugaba, por lo menos eso lo tenían claro. Sí, sí, Mota, no. Otro sargento tipo Bill Fitch que, que no dejaba que se saliera, bueno, el equipo seguía siendo peleón, luchador y, y bueno, con Zurmon, pues eh, ahí en el centro, eh, un jugador que cumplió. Y quedó para la historia su cuádruple doble, que fue el primero registrado en la NBA en un partido entre los Hawks de esta temporada, que hizo 22 puntos, 14 rebotes, 13 asistencias y 12 tapones. Vaya bestia. O sea que no, es, no está nada mal y da un poco la idea de, de la dimensión de este jugador, que claro, ahora como cualquier pivot que juega para Mota, pues eh, 
tenía que repartir juego desde lo alto de la bombilla a los a los aleros y se adaptó también muy bien a, a ese rol y, y bueno ya ya vemos ¿no? es impresionante esto esta línea estadística sí hombre lo único que Azurmo ya se le van notando los años no pero claro sigue siendo un jugador muy sólido en los Bulls su fortaleza la defensa no ralentizaban el juego en ataque eran el equipo con menos ritmo de juego y hacían tirar a los equipos contrarios poco y con mal porcentaje cerraban bien su aro en el rebote y perdían pocos balones, la verdad que eran el equipo perfecto ahí, aunque Bob Lowe era el máximo anotador, Chet Walker era más efectivo, no respectivamente tenían 22 y 19 puntos de media, pero Love lo hacía con un 43% y Chet Walker con un 49 de hecho en estadísticas avanzadas, Walker era el mejor aunque Bob Love también es cierto que estaba considerado como mejor defensor. Era la primera vez en cinco temporadas que bajaban de 50 victorias, José Manuel, muy, mucho mérito esas temporadas anteriores. Por eso no importaba demasiado, ya que la verdadera prueba, pues como lo hemos dicho, eran los playoffs. ¿no? De ahí daba igual si hubieran ganado 47 o 50, aunque bueno, 50 en este caso le hubieran dado la ventaja de campo, que luego ya veremos que Mota echaría de menos. Y vamos con los terceros, unos sorprendentes Kansas City o Maja Kings. Sí, a ver, con la conferencia tan abierta que había y que ya hemos comentado, pues un equipo como los Kings fue uno de los más beneficiados, porque para la plantilla que tenía que dar terceros de conferencia, yo creo que es una sorpresa para todos. Uh -huh. eh, a base de, de defensa colectiva, fueron cuartos en el rating defensivo, y de tener de nuevo a Tiny Archival a tope, más de 26 puntos, casi 7 asistencias por partido. Eso le daba ya ahí un punto más y Scott Wedman, el rookie, que, que se le vio desde el principio que era un jugador muy serio que, que aportaba tanto adelante como atrás, pues los Kings se clasificaron para los playoffs sin problema y, y fue una de las sorpresas positivas sí, de la sí, temporada. Sí. La verdad que muy bien. Seguía el entrenador, el entrenador Phil Johnson quien había sustituido a Bob Cousy la temporada anterior y este, bueno, es muy famoso porque luego fue asistente muchos años casi 30 años de Jazz y algunos en los Bulls con otra etapa en los Kings de primer entrenador y en Phil Johnson este era el que siempre porque Jerry Sloan protestaba mucho no Cicuta le llamaba Montes y cuando le expulsaban y eso este era el que se ponía adelante un tío así con bigotito Exacto. medio sí. calvete bueno, lo estaba haciendo bien y bueno, ayudando a Tiny Archival, ¿no? Estaban Sam Lacey y Jimmy Walker. El primero un pivote excelente pasador y segundo, el segundo un escolta que ayudó en anotación, ¿no? 17 puntos con 48 en tiros de campo. Y luego Tiny pues tiraba relativamente bien, ¿no? Para ser base con 46% en tiros de campo y bueno, 87 en libres que era excelente. Bueno, muy buena temporada y regresaban a los playoffs que no habían pisado desde temporada 66-67. Y como curiosidad, eh, hay que indicar que fueron el mejor equipo en tiros libres anotados y en porcentaje, 82%, que está muy, muy bien, yo creo. Y bueno, cuartos, otro equipo majete, ¿no? Los Supersonic, con 43 victorias y 39 derrotas, eh, que entrenaba nuestro amigo Bill Russell, ¿no? Sí, era su segundo año como entrenador y, y por fin llevaba... Eh, hacía que, que los Sonics entraran en playoffs con Spencer Haywood de cara de la franquicia con toda la confianza de Bill Russell y bueno, que eso se, se tradujo en que fue titular en el All-Star Game fue elegido para el segundo mejor quinteto del año y gracias también a que pudo volver a jugar de 4 tras la llegada vía draft de Tom Burleson, un 2-18 de North Carolina State que fue incluido en el mejor quinteto de novatos y que dio muchas esperanzas a, a esta franquicia que bueno que luego no se no se traducirían en, en una larga carrera exitosa para este jugador pero que en este primer año en la liga rindió mucho y formaron ahí una pareja interior de lujo y, uh -huh. y que fue clave para este equipo y también pues nuestro amigo downtown Freddy Brown que despegó hasta su cuarta campaña en Seattle, quedó segundo como segundo máximo anotador del equipo y bueno, es un, un, un enchufador, uno de nuestros enchufadores favoritos. Eso es. Y la verdad es que el futuro pues pintaba bien para Seattle. Muchos alababan a su propietario por haber traído a Bill Russell para 
que bueno, eh, instaurar allí la cultura Celtic y formar a un equipo campeón, pero bueno, esa alegría duraría poco, fue más bien un espejismo, pero en ese momento parecía que, que Russell se podía comer el mundo o sea, entrenando a Seattle. Sí, así lo parecía. Y bueno, lo de Fred Brown muy bien, ¿no? Porque 21 puntos de media con 48% de un tiros de campo. Y bueno, como hemos visto, el repaso a los 79-80 y bueno, y su trayectoria, por algo le llamaban downtown, ¿no? Porque tiraba desde muy lejos y joder, ese porcentaje es muy, muy bueno. Y los quintos y últimos para playoff, los Pistons, ¿no? Con 40, con 40 victorias y 42 derrotas. Sí, repetían presencia en playoffs, liderados de nuevo por por los enormes pies de Bob Lanier y, y sus manos sobre todo que se fue a 24 puntos, 12 rebotes 5 asistencias y casi dos tapones y medio por partido uh -huh. temporadón de Lanier de nuevo y también con el base de Dave Bean, 19 puntos y 8 asistencias, a los que acompañaban pues un buen número de jugadores secundarios que tenían muy claro su rol, que sabían a lo que jugaban y que hacían de los pistons un equipo muy incómodo a la hora de jugar contra ellos y es un equipo peleón que, que en ataque tenían muy claro, que Vink y Lanier eran los que cortaban el bacalao y, y nadie protestaba por ello y, y se aceptaba. Así que una muy, muy buena temporada de Detroit. Sí, Lanier además con muy buenos porcentajes, ¿no? 51 en tiros de campo y 81 en libres. A ver, el equipo en cuanto a nombres era discreto, ¿no? Pero bueno, se metían por segunda temporada consecutiva en los playoffs y en una conferencia durísima. Y vamos ya con, con los sextos, que fueron los Blazers, que bueno, mejoraron algo, ¿no? Sí, se quedaron ahí fuera de playoffs, pero ciertamente una mejora, porque tras ganar solo 27 encuentros en la 73-74, pues bueno, eh, los Blazers ganaron el Caro Cruz, que decidió quién iba a llevarse a Bill Walton. Y, y, y se lo y se lo llevaron eh, la gran este sí que era la gran esperanza blanca la lava intentó hacerse como no con los servicios de del antiguo pivot de Ucla eh, incluso le, eh, le pusieron un equipo en Los Ángeles eh, le, le ofrecieron ponerle un equipo en Los Ángeles que se llamara los LA Bruins como los Ucla Bruins y bueno para que se sintiera como en casa que, que bueno, a eso llegaba la lava su comisionado Mike Storrs y que en esos momentos en los que el final de la liga se veía cerca pues era capaz de, de eso. si había que inventarse una franquicia y yo que sé, que jugara en el jardín del juego de, de Walton pues seguramente lo hubiera hecho si con eso hubiera podido llevárselo para allá claro, a ver, la ABA lo que es cierto es que pudo ser otra, ¿no? José Manuel, si llega a conseguir a Karim con el famoso cheque de un millón de euros que tenía el bolsillo Maikan y nunca le ofreció o Mikan y este de Bill Walton, la verdad que consiguiendo esos dos jugadores hubiera sido otra cosa, pero no los consiguieron. No, eh, Walton no quiso saber nada de la ABA y se comprometió con los Blazers, convirtiéndose pues, es un, el rookie más esperado en la liga desde, desde el otro jugador de UCLA, este que vino en el 69, nuestro amigo Karim. Eh, y no, Bill Sharman dijo... Eh, que él estaba en los Celtics cuando llegó Bill Russell y que Walton era igual que él eh, la verdad es que este pivot parecía tener todo lo que un entrenador podía soñar tenía movimientos de espaldas al aro, buen lanzamiento de media distancia una capacidad de pase espectacular, una visión de juego pues, de, de, de un base defendía como pocos, taponaba bueno, en fin, un jugadorazo y eh, como curiosidad decir con que probablemente Walton medía 2.15 o 2.16 pidió que le tallaran como un de 6 pies y 11 pulgadas porque no quería que se refirieran a él como un 7 footer ¿no? como un, un 7 pies sí. y toda la vida estuvo ahí aunque bueno hay, hay fotos en las que se le ve que es enorme y, pero nada, nunca quiso que le pusieran más de 6 o 11 en los los cromos. Sí, la verdad que Walton parece un tío inteligente, ¿no? Pero tenía esas cosas raras. Pero bueno, como jugador era de los más completos, ¿no? Era grande, era agresivo, en ambos lados de la cancha, tenía rango de tiro. La verdad que parecía una estrella para muchos años. Sí, el problema es que Walton solo mostró flashes de esa grandeza que se anticipaba 
acabó su año rookie con 12 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias y 3 tapones, pero el problema que tuvo fue la falta de continuidad debido a lesiones de espalda y de tobillo que le acosaron durante toda la temporada y bueno que empezaron a hacer saltar las alarmas en la franquicia. Sí, la verdad que una buena temporada de Walton a nivel estadístico, contando solamente esos 35 partidos, ¿no? Estuvo casi dos meses sin jugar en mitad de temporada, diciembre-enero, y al final de la temporada tampoco jugó. Además de todo el indicado, que tú has dicho, un gran porcentaje de tiro, 51%, y sin tener continuidad. Está, está muy, muy bien. Sí, el... la verdad es que sí, yo... Viendo los números y si hubiera tenido eh, más, eh, más partidos para jugar, yo creo que hubieran sido mejores, porque bueno, yo todo lo que he leído era que no, que no decepcionó, que puede parecer que 12 puntos es poco, 12 rebotes. La verdad es que un, un, una buena temporada rookie de Walton, pero bueno, sin tenerlo tanto tiempo en el campo como habrían querido... Eh, los dirigentes de los Blazers, pues el equipo volvió a estar en manos de esta parejita también avenida que formaban Geoff Petri y Sidney Wicks. <risa> y el equipo dio para lo que dio, que no estuvo mal, estas 38 victorias. Eh, sí, Wicks lideró al equipo en puntos y rebotes, jugó el All-Star y no, no, no era. Pero ya se sabía que estos dos jugadores no eran suficientes y sin contar con Walton toda la temporada, pues. Se quedaron ahí a un pasito, pero todavía sin poder entrar en playoffs. Sí, a ver, a priori tenían buenos jugadores, José Manuel, para hacer un, ¿no? un equipo. Sidney Wicks, Petri, John Johnson, que había llegado desde Caps ya la temporada anterior. Bill Walton, Joy Neal, Lenny Wilkins, que este volvía a compaginar ¿no? las labores de jugador y de entrenador. La verdad que... Muy bien, los números de Wicks, la verdad que eran muy buenos... Anotaba casi un 50% de tiros de campo. Otra cosa era su cabeza ¿no? y su complemento al equipo. Pero bueno, números tenía. Y el séptimo equipo, los Bucks. Un desastre total y absoluto. Sí, tras cuatro títulos consecutivos de división, dos finales y un anillo, pues uh -huh. los Bucks cayeron al fondo de la, de la división medio oeste. Eh, Oscar Robertson, como ya hemos dicho, no estaba en el equipo, sino que estaba comentando partidos de la CBS con el mítico absoluto Brent Masberger, eh, algo que solo duró un año, porque estuvo este año comentando partidos, que también le da bastante cera eh, Bill Simmons sobre la forma que tenía de comentar partidos. Sí, porque daba gritos, se emocionaba, sí. la verdad que el tío se ve que lo disfrutaba. Sí, y nada, bueno, estuvo este año y desapareció a partir de ahí no solo de la tele, sino prácticamente sí. de todo lo relacionado con la NBA. Eh, ya hemos dicho que, que quizá a causa de esa intervención en el llamado caso Oscar Robertson, que, que estuvo ahí siete años rondando y, y que terminó, como ya hemos dicho, dando lugar a la, a la agencia libre, pero el caso es que desapareció a partir de ahí, se convirtió en una especie de un poco cascarrabias, ¿no? a partir de ahí con, con el baloncesto, siempre un poco poco resentido ¿no? con las declaraciones que ha venido haciendo siempre lo que le he podido leer a, a Robertson pero bueno el, del tema relacionado con la NBA no ha vuelto a tener prácticamente nada desde entonces Sí, la verdad que bueno como tú dices, no le llamaron ni para entrenar ni para dirigir un equipo desde los despachos ni para nada ¿no? las malas pulgas lo que tú dices el haber reclamado sus derechos nunca se sabe Sí, bueno, porque a ver, Robertson ya no era el de las últimas, ya no había sido las últimas temporadas el jugadorazo que, que ya hemos comentado que fue en los 60, pero su baja se notó más de lo esperado. Entiendo que tanto dentro como fuera del campo, eh, por el carácter que tenía ganador, aún sin él, pues lo normal, Milwaukee era que esperaban seguir en lo más alto porque contaban con Karim, que no habíamos hablado mucho de él hasta ahora, pero ciertamente ganar o no ganar el MVP era el mejor jugador del mundo y además sin discusión pero Karim se perdió el primer mes de competición con una mano rota tras golpear el soporte de la canasta en un partido de pretemporada eh, bueno a causa de que había recibido un golpe en el ojo que no vieron los árbitros y, y enfadado se le fue la mano que ya veremos que no fue la primera vez que se le fue <ríe> y, 
y no y nada pues el, ese, esa mano rota pues evidentemente le afectó a, a su rendimiento sí bueno evidentemente no si <risa> con una mano rota luego eres capaz de volver y hacer el temporadón que hizo tiene mucha clase pero claro estabas 15 10, 15 15 partidos sin jugar que tu equipo pues se podría ir a pique como se fue la verdad que Karim fue un jugador templado y con buena disposición no durante toda su carrera pero tuvo algún ataque de estos que le pudo costar caro no hemos recordado también por ahí por Twitter subimos el video de que el, el puñetazo que le da en la cara que en Benson no después de que este le diera un codazo en el externón y la verdad que le podía haber hecho mucho daño una bueno cosas de la vida Sí, Karim dijo de este incidente que fue algo así como la gota que comaba el vaso, ¿no? que, que los árbitros dejaban a Cowens y a jugadores de ese estilo subirse encima de él, golpearle sin parar y que no hacían nada al respecto y bueno, pues que ese día explotó, podía haber sido ese día, podía haber sido cualquier otro momento y, y nada, bueno, cuando regresó a las canchas lo hizo llevando ya las gafas que mantendría más o menos el resto de su carrera aunque bueno ya hemos puesto la foto en Twitter si se ve ahí en cuanto a diseño pues poco tenían que ver con las de los 80 sí. estas eran pues, de bucear, de... yo es que sí. estoy convencido que fue a la tienda y dijo <risa> dame una, tengo estas que para bucear los ojos eso, pues tómalas <risa> y nada y una un estilazo en cualquier caso sí. de, de Cari, ¿no? nos encanta y además oye pues si te si te caes al mar pues puedes ver a los peces y eso siempre, siempre es eh, importante eso es. y nada pues eso lo que tú has comentado Manuel los backs empezaron 3-13 sin Karim y eso pues eh, les lastró todo el año solo llegaron a las 38 victorias y se quedaron fuera de los playoffs por primera vez desde que habían elegido en el número uno a, a llevar y, y no, yo creo que gran, la gran decepción de la temporada sin duda estos backs sí la verdad que un castañazo en toda regla no Dandridge, ya lo hemos dicho no no dio el paso hacia adelante se mantuvo con los buenos números de siempre pero bueno se demostró que Oscar era un jugador de otro nivel no porque sin él y estando ya cascado pasaron de competir por todo a no bueno a jugar las finales y perder en el séptimo partido a no ser nadie no eso sí, indicar que con Karim el récord fue 35-31 y que hubieran entrado en playoff ¿no? a ese ritmo, pero pues no jugó y, y así fue. Y el octavo equipo, los Phoenix Suns. Sí, el equipo de, de John McLeod pues sumaba dos victorias más que el año anterior, pero seguía en el pozo de la conferencia oeste. Eh, con un Charlie Scott que seguía tirando del carro en ataque con su más de 24 puntos por partido y, y Dick Van Arsdale apoyándole con 16 pero bueno, nadie veía que con la base de esta plantilla se pudiera dar la vuelta a la situación en Phoenix en un futuro inmediato bueno, ya veremos en nuestro repaso a las 75-76 lo que pasó pero lo, lo cierto es que con estos mimbres no, no se veía no se veía mucha luz al final del túnel en, en Arizona. Sí, bueno, un equipo sin rumbo y perdido, ¿no? Quinta temporada consecutiva sin meterse en playoff. Y la sorpresa, ¿no? Los novenos, último equipo del oeste, los Lakers. Bueno, rela relativa sorpresa. Sí, ya hemos dicho que los Bucks sí que fueron una decepción absoluta. Eh, estos tuvieron que afrontar la vida sin Oscar, pero bueno, tenían al menos a Karim. Los Lakers tenían que aprender a vivir sin Jerry West, sin, sin el mítico logo, y, 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 le, y, le, y le, les pesó. West ya dijimos que había que no se quiso retirar, que quería haber jugado esta temporada, así lo anunció en verano, que iba a volver, pero no tuvo, tuvo bastantes problemas, no hubo un acuerdo con el propietario Jack, Jack Kent Cook, que vamos y fue tal el desacuerdo que incluso West acabó llevando a los tribunales a los Lakers pero entre unas cosas y otras eh, lo que terminó fue que no volvió nunca más a vestirse de corto eh, Cook llegó a criticar públicamente a West culpándole de la mala temporada del equipo incluso sin jugar porque decía que se estaba dedicando a alterar a sus antiguos compañeros con sus declaraciones y su actitud y 
ciertamente un triste final de carrera para uno de los, como ya hemos dicho, uno de los mejores jugadores de la historia de los Lakers y, y de toda la NBA. Sí. Eh, Gail Goodrich siguió cumpliendo, pero bueno, no era suficiente. Connie Hawkins, eh, ya hemos dicho que todo la, el periplo ese que tuvo en semiligas jugando pues le, 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 le hacía estar muy cascado ya solo anotó 8 puntos por partido y los únicos rayos de esperanza en Los Ángeles pues fueron el pivot el More Smith que fue tercero de la liga en tapones y el rookie Brian Winters que ambos había, serían incluidos en el traspaso por Karim que se produjo en la primavera del 75 pero que en estos momentos pertenecían a Los Ángeles y parecía que que podían ser jugadores interesantes para el futuro pero bueno muy muy mala temporada de Los Ángeles y también un equipo que no, no parecía que estuviera muy claro por dónde iban a salir de cara al futuro Sí, bueno, segunda temporada en su historia que no se metían en playoffs, José Manuel después de la 57-58 que fue la primera en la que llegó Baylor bueno, era la peor defensa de la liga, la verdad que un equipo como dices, en transición, ¿no? A ver qué pasaba. Y nada, vamos con el tema de premios, mejores jugadores, etcétera. El rookie ya lo has comentado, Jamal Wilkes. Eh, el segundo fue John Drew. Eh, el tercero, Scott Wetman. Y luego Leonard Cry y Mike Schoutner. Eh, bueno, quizá John Drew hubiera sido otro buen candidato, o sea, un buen rookie del año porque tuvo mejores números, pero bueno. Como Golden tuvo unos más victorias, yo creo que se premió sí. se premió eso. En la ABA, los tres mejores fueron Marvin Barnes, con una temporada de MVP, como hemos dicho, Bobby Jones y Moses Malone, ¿no? Que fue, como hemos dicho, no el primero, sino el segundo jugador de la historia elegido desde el instituto. Y repetimos que, a pesar de que, aunque Walton hubiera estado bien, yo creo que el nivel de rookies de la ABA era un poco más alto. Y el All Rookie Team, pues un buen quinteto, ¿no? Con jugadores que desarrollan una buena carrera, excepto Burleson, que la tuvo corta, ¿no? Y bueno, no muy destacada. El quinteto era Tom Burleson, John Drew, Scott Whitman, Jamal Wilkes y Brian Winters. La verdad que jugadores que van a hacer una gran carrera, como hemos dicho. Y vamos con el MVP, ¿no? Que estuvo... <coughs> Con alguna polémica, ¿no? Ganó Macadú. Yo pienso que de manera justa, José Manuel. El segundo en la votación fue Cowen, seguido el Vin Hayes y el, y el cuarto, como has dicho, Rick Barry, ¿no? El quinto Karim. Que Barry fuera cuarto sí es injusto, porque sus números eran muy buenos y debió ser el segundo. Cowen y Hayes estaban en dos muy buenos equipos, aunque y ambos contribuyeron de manera notable, ¿no? A dos equipos con 60 victorias pero sus números estaban muy lejos de los de Macadú. Y Karim tuvo el hándicap de no entrar en playoff, aunque hemos dicho que cuando él volvió el equipo lo hizo muy bien. Entonces, bueno, pues la temporada de Macadú es que tú, cuando tú metes casi 35 puntos y con 51% en tiro en tiros de campo, teniendo en cuenta que, que incluso puede ser tiro efectivo, ¿no? que es el que tiene en cuenta los triples, eso que hizo Macadú de 35 puntos, 51% de tiro efectivo, solo lo habían hecho Wilt tres veces, Karim, Jordan y Harden. Oh, estamos, no está mal. Claro, estamos hablando de la super, super, super élite. Números similares a los de Bar Barry lo han conseguido únicamente ocho jugadores en la historia. Pues está, está. La verdad que son dos temporadones. Yo creo que Macadú estuvo mejor y aparte consiguieron más o menos el mismo número de victorias, pero bueno. La verdad que que le hubieran dado el MVP a Barry tampoco era una un, un demasiado, no sé, no, no hubiera sorprendido por lo sí, menos. Sí, a mí ¿no? más, más me sorprende lo de que quedara cuarto, ¿no? Claro, es eso es poco... una... Está eso claro es una que, los, que los dos mejores jugadores fueron Macadu y Barry con diferencia de esta temporada y claro. ahí es donde se ve lo de... Eh, que se la tenían jurada más de uno y más de 80 en la liga a Barry de largo José Manuel los Braves además bueno lo como he dicho nos sumaron una victoria más pero bueno eh, sorprende que Lanier estuviera en el puesto 13 José Manuel habiendo hecho mejores números que Cowens y Hayes y no vale las, la excusa de que eh, del equipo no 
porque sí. él estaba llevando los playoffs a un equipo pues muy normalito. Pero bueno, otro que no tenía nombre, pero joder, que no sé, parece raro que por encima de él estuviera Sam Lacey, Wes Ansel, Havlicek. O sea, Havlicek no había hecho nada. Pero bueno, ya decimos que muchas veces era inercia, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Votaban los jugadores. Pero bueno, así quedó. Y los mejores quintetos, insistimos, José Manuel, lo de la regla del pivot, y lo diremos todas las veces porque es injusto. Pero bueno, solo un pivot por equipo. Entonces, lo anterior, por ejemplo, desplazó a Cowens al segundo mi quinteto, porque cuando quizás se hubiera merecido entrar en el primero, ¿no? Era el mejor del equipo que había conseguido 60 victorias. Y que Karim o Bob Lanier, por ejemplo, no entrara en ninguno de los dos quintetos, cuando yo creo que habían tenido mejor temporada que otros jugadores. Pero bueno, el primero quedó el primer quinteto, McAdoo, Elvin Hayes, Rick Barry, Tiny Archibald y Wolf Fraser, ¿no? Paul Fraser recibía la sexta y última presencia en los quintetos, ¿no? Y el segundo entraron, como tú dices, los tres de Celtics, ya lo habías dicho. Jojo Cowens y Havlicek, Phil Chenier de Bullets, que también ayudó mucho a las 60 victorias, Spencer Haywood de Sonics. Quizá lo de Havlicek y Jojo es un premio excesivo, ¿no? Porque tampoco estuvieron tan espectaculares, pero bueno, quizá podía haber entrado Chet Walker en los, de los Bulls o Tom Janovic. Pero bueno, el nombre era el nombre y ya está. Pasó eso. Rarísimo no ver a Karim en, los dos, en uno de los dos quintetos, la verdad. Porque sus números fueron espectaculares. Su equipo no se metió en playoff, pero vamos. Yo lo metí antes que Cowens. Pero bueno, cosas de la vida. Y quintetos defensivos. Pues seguían el mejor quinteto, Wolf Fraser y Havlicek. A esto no los movía nadie. Y se unía a Karim Sloan, que ambos repetían del año anterior, y Paul Silas. La verdad que un, un boina verde, ¿no? Por Sailas. Sí. Y nada, eh, en el segundo intento estaban Don Cheney, Elvin Hayes y Bob Love. Repetían los tres y junto a Cowens y Elvin Hayes. Perdón, Elvin Hayes lo he dicho dos veces. Eh, Norman Lear. Eso es. Eso es, Norman Lear era el, el otro que he copiado, he copiado mal. Vale, pues entonces vamos... Sí, al All-Star. Al All-Star, que se jugó qué día, José Manuel. Un lunes, un miércoles. No, un martes. martes. Pues nada, 14 de enero en el Veterans Memorial Coalition de Phoenix, Arizona, el MVP fue Wolf Fraser, que hizo un partidazo tremendo. 30 puntos, 5 rebotes, 10 de 17 en tiros, 10 de 11 en tiros libres en 35 minutos. Y bueno, los entrenadores, Casey Jones en el este y a Atels en el oeste curiosamente coincidirían en la final seguían siendo ya se había estabilizado 12 jugadores por equipo, ganó el este 108 a 102 y bueno, el más votado con casi 100.000 votos fue Macadu ya hemos dicho cuando hemos explicado en los 80 que aquí solo se votaba en los estadios el que iba a ver el partido Eso es. en el oeste iniciaron Goodrich, Tiny Archibald, Karim Rick Barry y Spencer Haywood también en el banquillo estaban Bobby Dandridge, Sidney Wicks y otros. Y destacaron Archibald con 27 puntos, con 10 de 15 en tiros de campo, 8 asistencias y Barry, ¿no? 22 puntos, 11 de 20, 8 asistencias y 8 robos. Sí, 8. No está mal, ¿no? Robar, aunque sea en uno el estar, robar 8 baloncitos. Y los Bucks tuvieron a 3 jugadores en el partido y ni entraron en playoff, ¿no? Esto es... Bueno, de esas cosas curiosas que tiene la vida. En el este, en el este iniciaron el partido Fraser, McAdoo, Monroe, Havlicek y Elvin Hayes. Y en el banquillo estaban Chenier, Ansel, Cowen, Jojo White y otros. ¿no? Acompañó bien a Fraser en anotación en el este Havlicek con 16 puntos y 7 de 12. Y la, los Celtics tuvieron cuatro jugadores en el partido, los Bullets 3. Bueno, eso es normal, ¿no? Siendo los mejores. Y líderes estadísticos, vamos a comentar rápido, el jugador más efectivo de Caralaro, nuestro amigo Don Nelson, tirando una mano José Manuel 54 en tiros de campo pero por volumen hay que volver a destacar a Karim y Macadú, ¿no? Ambos con un 51 tirando 26 y 24 veces a canasta, la verdad que hay mucho mérito En tiros libres el rey fue Barry con 90%, seguido de Calvin Murphy y Bill Bradley y hay que destacar el, la cuarta posición de Archival porque tiró con un 87%, pero 
algo más de nueve tiros por partido. Eso tiene mucho mérito. Sí. Macadú fue el que más jugó, 43 de media, seguro de Karim y Hayes. Macadú fue también el máximo anotador, con 35 de media, seguro de Berry y Karim, con 31 y 30. Los rebotes fueron liderados, como has comentado, con los Bullets por Anselt, con 15 por partido, seguido de Cowens, Lacey, Macadu y Karim. Y si consideramos el tiempo que permanecían en cancha, ¿no? para ponderar eso, hay que destacar a Happy Hayton, otra vez en Lakers, un reboteador letal, Kevin Kanner en Rockets y Paul Silas en Celtics, un, un duro. En asistencia al líder Porter, como también habías comentado, 8 por encuentro, seguido de Bing y Archibald. Los robos, como dijiste también, casi tres por partido de Rick Barry, seguido de Fraser y Larry Steele, de los Blazers, este jugando mucho menos. Karim lideró en tapones con más de tres por partido, seguido del More Smith y Thurman. Y Karim también lideró el PER, ¿no? que es la eficiencia individual, con 26, seguido de cerca por McAdoo. Lanier y Bar. Y en Winsers, ¿no? el número de victorias que un jugador aporta a su equipo, Macadu fue el mejor con 18. Y Karim, Barry, Hayes y Lane y Lanier con 13 cada uno. Y bueno, como digo siempre, después de este rollo, vamos con los playoffs, José Manuel. Sí. Y la primera ronda entre el cuarto y el quinto del este, ¿no? Sí, sí, empezamos por la conferencia oeste, este, este perdón, este. y como has dicho, y se enfrentaban aquí Rockets y Knicks. Que, que bueno y los Rockets apoyados en los casi 50 puntos por partidos aportados por esa pareja de oro que tenían de Tom Janovich y Calvin Murphy más los 13 puntos y 6 asistencias por partido de Mike Newlin pues hicieron valer la ventaja de campo ante unos Knicks eh, donde solo Walt Fraser estuvo un poco a la altura con 24 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y el, donde pesó como una losa el, el juego lamentable del Monroe que acabó con 14 puntos por partido pero un 26,7% en tiros de campo que fue un lastre insalvable para ah. Nueva York que perdió la serie 2-1 eh, ante unos Rockets que, que bueno que es que no solo llegaban a playoffs sino que pasaban de primera ronda para sorpresa de, de casi todos sí muy bien a ver los Rockets ganan sus dos partidos de 15 y de 22 puntos, ¿no? Entonces, pues no hay color. Don Janovic se va al 55% de tiros de campo, con 7 de 8 en tiros libres en toda la serie, y Fraser espectacular, 63% de acierto, ¿no? Aparte de los números que has dicho, con 13 de 14 en libres. Muy bien los dos. Lo de Monroe, yo es que creo que no tiene nombre, José Manuel. Hizo 12 de 45 en tiros de campo. Yo creo que, joder, no sí. sé. <risa> Hay es... que tener mucha confianza en sí, ti mismo sí, sí, sí. O, o no ver más allá de... Vamos a ver, o querer ser tu protagonista porque sí, sí. pero puf, Algo muy, raro. muy duros esos números. Sí, pero bueno, se acababa una era, ¿no? Y los Knicks ya no tenían futuro con esta plantilla y tenían que ir mirando a ver cómo ajustarla. Y luego la siguiente, cel... eh, la siguiente ronda que pasaron los Rockets se enfrentaron a los Celtics, ¿no? Sí, en las semifinales de conferencia, pues Celtics y Houston, y yo creo que bueno que los Rockets se daban por satisfechos con llegar aquí y jugar en el Garden, y, y sería clara para Boston, que gana 4-1. El trío Havlice, Cowens, Jojo White se combina para casi 64 puntos por partido, y otros cinco jugadores de los Celtics acaban por encima de los 10 puntos de media con especial mención para los 15 por noche de Don Nelson y, y su tiro así como si estuviera borracho y de Don Cheney que, que tampoco se esperaba mucho del en ataque pero que aquí también aporta y, sí, bueno. mucho mérito de los dos mucho sí. mérito. Cowens además dominó los tableros con 16 rebotes por partido eh, todavía Moses estaba verdecito para estos para estas, estos encuentros de playoffs y en los Rockets como era de esperar pues todo el juego pasó por Tonjanovic y Murphy entre ambos 52 puntos por partido pero que no fueron suficientes para un equipo ya curtido como los que eran entonces todavía los actuales campeones Celtics Sí, poco añadir José Manuel la verdad que los Celtics daban la impresión de que era el mismo equipo que el año anterior se había llevado el título no y los Rockets pues no pudieron hacer más porque le faltaba calidad 
bastante hicieron con ganar el tercer partido por 15 puntos. Esta serie curiosamente se jugó dos, dos, o sea, dos partidos en casa de Boston, dos en Houston y luego 1-1. Uno, 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 si hubiera hecho falta, pero no, no, no hizo falta porque... Eh, los Celtics... se, lo, se lo ventilaron en cinco Correcto, partiditos en cinco partiditos con lo cual los dos últimos se lo ahorraron y bien hecho y vamos a las semifinales pues quizá hombre, estuvieron bien estos playoffs pero quizá la serie más bueno la más igualada sin duda y la mejor serie de estos playoffs no de los Bullets contra los Braves quizá junto con la de Warriors Bulls sí se enfrentaban segundo y tercero del este y bueno Sería muy muy igualada. Sí. Bob McAdoo lo dio todo para Buffalo: 37,4 puntos y 13,4 rebotes, Brutal. con un partido de 50 puntos incluido. Sí. Y Randy Smith, pues el escolta le secundó con 18 puntos y 7 asistencias de media. Pero bueno, esto no fue suficiente ante la mejor versión del Vin Hayes: 28 puntos, 12 rebotes. Phil Senior con 24 puntos por partido y el gran Wes Ansel con 10 puntos, 16 rebotes y 4 asistencias eh, eh, vamos eh, los numerazos de Macadú son espectaculares claro, y ese partido de 50 puntos hay por ahí alguna imagen ¿no Manuel? Sí, sí, está, está entero el cuarto, está en Youtube pondremos el enlace y bueno es que es algo, bueno, impresionante 50 impresionante, puntos. impresionante sí, 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 pues vamos a hablar bien desde el búnker 50 puntos con 20 de 32 en tiros de campo y 10 de 14 en libres. Más 21 rebotes, José Manuel, en 45 minutos. La verdad que aparte era un jugador que anotaba desde cualquier sitio. Físicamente estaba muy bien y daba gusto verle. El partido es muy bueno, con mucha ritmo y calidad. La verdad que merece la pena. Sí, sí, Macadú, fino, sí, sí, sí. fino y ves este partido que vamos, yo, yo no lo he recuperado ahora, lo vi en su momento y... Puf, es que te crees eso de que Real decía ¿no? que era el mejor tirador de la liga no, no el mejor grande tirador sino en general pues sí en global porque es que tenía una muñeca sí. con ver esa línea vertical que trazaba desde de los pies con los eh, brazos tan altos bueno. sí aparte exacto tirando tan arriba era prácticamente imparable porque sí. era rápido conseguía un poco de hueco vete tú a taponarle ah, jugadorazo y bueno, pues gran serie, aunque con un decepcionante séptimo partido, ¿no? Un poco hay uh -huh. un anticlímax al final en el último encuentro de la serie porque los Bullets arrasaron ahí a los Braves desde el primer momento. Eh, ya 28-13 al final del primer cuarto y, y de ahí en adelante no hubo color. McAdoo hizo 16 de 35 en tiros de campo con un Hayes entregado en defensa como, como no se le había visto, como ya decimos que esta temporada había dado un paso adelante ahí en esa faceta y aquí lo demostró eh, y claro, una vez que parabas a Macadú pues ya poco mm. más podían hacer los Braves y partidazo este séptimo de Fitchenier, 39 puntazos sí. con 13 de 18 en tiros de campo y 13 de 15 en libre bueno, prácticamente infalible y anotando de, de todos los colores Sí, está... Sí, la verdad que joder, daría gusto no ver todo esto. Pero bueno, esta serie sí se jugó de manera alterna. Un partido en cada cancha de los equipos. Los Braves robaron el primer partido en cancha de los Bullets con 35 puntos, con 16 de 28 en tiros de campo y 14 rebotes para McAdoo. Más 24 de Ryan D. Smith y 24 de Garger. ¿no? A partir de ahí los Bullets dominaron la serie ganando los siguientes dos partidos de 14 y 15. Y bueno, del séptimo partido, pues hay que comentar varias cosas, ¿no? Además de lo mencionado del parcial del primer cuarto, 28-13 para Bullets, hay que indicar que el resto de parciales fueron muy igualados, ¿no? Con una diferencia máxima de tres puntos, con lo cual ahí se cimentó la, la ventaja. Los Bullets lo hicieron todo mejor y dejaron a los Braves en 44% en tiros de campo, por 50 propios. Pero bueno, Hayes volvió a estar discreto en tiros, 10 de 25 y fue uno de los de los únicos cuatro jugadores de Bullets que acapararon más tiros de campo en estar por debajo del 50 porque Chenier, Riordan, Porter y Hayes lanzaron entre los cuatro 77 tiros a canasta y acertaron 40 veces y si eliminamos a Hayes 
Los otros hicieron 30 de 52, o sea que, que muy bien. Pero bueno, eh, para no enrollarnos más, la verdad que bueno, los Braves estuvieron mal. Bueno, si McAdoo no estuvo excelente en porcentaje, pues Randy Smith estuvo en 7 de 17 y Garger 3 de 14. La verdad que horripilante, ¿no? Macadú por lo menos sumó 11 rebotes. Y bueno, yo creo que los Braves muy bien, José Manuel, porque si le fuerzas el séptimo partido a un equipo que ha ganado 60 victorias, pues joder, es que tú lo, lo haces muy bien. Macadú en la serie, ya lo has mencionado, Imperial, 37-13, con 38% en tiros de campo. Y bueno, Macadú no era un jugador del nivel de Karim, ¿no? Capaz de mantener esos porcentajes en playoffs. Pero era un super clase igual. Era, y fue bueno, mejor. estuvo. Perdón, estuvo limitado por ese 16 de 35 en el último partido. Claro, claro. Porque hasta entonces sí que estaba. Más o menos en el 50. Más o menos en el 50, claro. pero. Sí, pero, pero claro, pero no... hay, hay Karin, a Karim le hemos visto en series de anotar 30 y pico puntos con 50, 55, incluso sí. 60, ¿no? Hay que ver también que este equipo era durísimo, que también hemos visto a Karim con menos porcentaje, ¿no? Pero bueno, Hayes, como has dicho, muy bien, ¿no? Y lo mejor, sus porcentajes, 51% en tiros de campo, que eso no se le veía en temporada regular. Para mí eso es lo, lo mejor, especialmente en el quinto partido, ¿no? Que ganaron los Bullets de cuatro puntos. Hizo, aquí tengo anotado 16 puntos, pero no puede ser, porque hizo 19 de 26, yo que so, creo que son... 46 puntos, ahora lo voy a lo voy a chequear en 48 minutos dejando a uh -huh. McAdoo en 11 de 31 en tiros de campo con Chenier acompañándolo con 24 puntos con 47% en tiros de campo, además del ya mencionado Anselt hombre yo creo que Hayes en esta serie muy muy bien no y tiene mucho sí. mérito porque joder, te estás enfrentando a otro jugadorazo y encima él defendiéndolo ¿no? Con lo cual, tiene eso sí, fueron 46 puntos, confirmado. La verdad que partidazo, sobre todo teniendo en cuenta que a Macadú le deja, le deja en, en ese 11 de 31. Y vamos ya, bueno, habían pasado los Bulls, los perdón, los Bullets y los Celtics y a ver la, la final de conferencia. Otra serie que esta sí se va jugando alternativa, ¿no? 1-1-1. ¿Qué pasó, José sí. Manuel? Sí, se enfrentaban el, los dos mejores equipos Eso. con el mismo récord, los dos mejores equipos de la liga, ¿no? Sobre Eso la conferencia es. este. Y con... el final, el campeón del año anterior. Efectivamente, sí. ambos equipos habían ganado 60 encuentros en uh -huh. temporada regular y, bueno, este duelo Celtics-Bullets era para muchos la final anticipada de la NBA. Sí. Y bueno, los Bullets sorprendieron a los Celtics en casa en el primer encuentro gracias a los 34 puntos de Hayes. Y pusieron el 2-3 en el marcador, ganando el segundo en casa de nuevo con un Hayes imparable, 29 sí. puntos y, y bueno, dando la sorpresa a los Bullets desde el principio. Sí, y ojo que el segundo partido, bueno, se supone que han ganado los Bullets, dice, joder, saldrán con todos los Celtics, es que les meten los Bullets de 25. Sí, o sea sí, que sí. muy bien los Bullets, ¿no? Decir, mira, te voy a ganar el primero y en mi casa ya te voy a poner ya el 2-0 para que la serie ya la tengo marcadita. Sí, no, pues el, el tercer partido Boston eh, se la jugaba, no, no podía dejar un 3-0 y los uh -huh. Celtics pues ganan el partido. Eh, entre White, Havlicek y Cowen superan, vamos, los tres superan los 20 puntos. Cowen además aporta 21 rebotes, Sailas 25 y bueno, se imponen claramente en la zona Hayes y, y Ansel. Uh -huh. eh, cuarto partido eh, de nuevo en Washington y los Bullets pues ponen el 3-1 eh, con cinco jugadores de Washington por encima de los 16 puntos liderados por los 27 de Chenier ganan de 11 que no se te caigan los los, los vasos Manuel que... no me he echado un poquito de agua porque uh -huh. mi, ga mi garganta Estamos jugando la prórroga y hay sí, que cuidarla. Sí. La voz de, del pequeño ruiseño de las, de las ondas y de los podcasts hay, 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 hay que cuidarla. Eh, y nada, pues eh, en el quinto partido con 3-1 en contra, el Boston Garden a reventar. Los Celtics vuelven a salvar, vamos, salvan el primer 
match point y ganan de 4, 103-99 con un 27-12 de Cowens y de nuevo un juego muy coral de Boston, cinco jugadores por encima de los 10 puntos uh -huh. y el sexto partido ya en cancha de los Bullets, pues bueno, parecía que el orgullo Celtic podía llevar la serie a un séptimo, pero los Bullets se imponen en casa 98-92 con Phil Senior de nuevo eh, jugando muy bien en los momentos calientes liderando al equipo con 24 puntos Hey se queda un, tiene un partido más flojo se queda en 15 puntos y con un 7-19 en tiros de campo uh -huh. pero bueno, los Bullets ganan eh, convencen eh, ante unos Celtics en los que Cowens lo dio todo como de costumbre, hizo 23 puntos y 21 rebotes, pero que no fue suficiente para, para que los Celtics ganaran. Y yo creo que un poco sorpresivamente, si pensamos a principio de temporada, no si vemos la, el resultado de temporada regular, pues teníamos a los Bullets jugando la final. Sí, a ver, como hemos hablado tú y yo a lo largo de todas estas temporadas, los Bullets siempre habían o casi siempre habían tenido potencial para llegar a finales, ¿no? Pero solo lo habían hecho una vez, ahora lo hacían por segunda vez y eran favoritos. A Hayes parece que le faltaba siempre un puntito, ¿no? En algunos partidos decisivos, como este, pero a pesar de ello, la verdad que contribuyó en este partido con 11 rebotes y ayudó en defensa para dejar a los Celtics en 39% de acierto en tiros de campo en este sexto partido. Los Bulls anotaron un 49% que la serie de Hayes fue muy buena y demostró que estaba a un nivel superlativo, como hemos dicho. Y, a ver, fue el mejor jugador de un equipo que llegaba a la final de manera, bueno, bien, a pesar de haber sufrido con los Braves, pero precisamente por eso. Sí, Hayes acaba con 25 puntos, 10 rebotes de media. Uh -huh. Un poco, bueno, bajo, pero en su línea de tiros de campo, 45%, no está mal. Y, y Phil Chenier es el que se sale, 25 sí. puntos, 5 asistencias, más de un 50% en tiros de campo, y sobre todo, siendo un jugador que tenía mucho rato el balón en sus manos, porque era el mejor exterior de Washington sin duda, hace 31 de 32 tiros libres en la, en la serie, no son muchos, pero bueno, el hecho de de que hagas estos por, este porcentaje en una serie de en una final de conferencia nada menos claro. habla de, de, de la categoría de este jugador sobre todo José Manuel que lo hemos comentado muchas veces e insistiremos los tiros libres son importantísimos ahí sí que no hay excusa no porque es oye es el mismo tiro la misma distancia lo mismo para todos y son puntos que deberían de ser fáciles Aparte, yo creo que un jugador que mete tantos tiros libres condiciona la defensa, ¿no? Porque no te pueden hacer faltas, porque entonces es. regalas regalas puntos. Lo veremos en las finales con, con Barry. ¿Y en Boston quién destaca? ¿O quién bueno. no está del todo bien? o quién. Sí, eh, Cowens hace 21 puntos y 17 rebotes, uh -huh. pero no está muy acertado. No está nada acertado, sí. de hecho, de cara a largo, porque un 39% en tiros de campo muy bajo para él. Todo, sí. todo intensidad, todo garra, todo lucha, pero poco acierto o no el acierto que hubieran necesitado los Celtics para, para ser más competitivos. Havlicek tampoco está con el punto de mira eh, calibrado, otro 39% en tiros de campo y yo yo White un 40%, claro, si sí, entre las tres estrellas de los Celtics no llegas ni al 40%, hicieron 155 de 393 lanzamientos, pues... Sí así seguro que no vas a ganar Sí, yo sobre Cowens el comentario de que yo creo que a mí me encanta como jugador lucha y todo eso, pero yo creo que está un poquito por debajo de yo incluso lo, te, te diría que yo lo pongo un poco por debajo de Hayes porque por lo menos Hayes era capaz de asumir él el liderato y llevar al equipo es cierto que Cowens era tan buen reboteador como él y quizá era mejor pasador incluso, pero estaba ahí en una dinámica y gatillazos de esto tuvo alguno más pero bueno, como tú has dicho, la clave de la serie estuvo de acierto de cara al aro ¿no? los Celtics se quedaron en el 40 y los Bullets se fueron al 49 así, pues bastante que llegaron al 4-2 el dato siguiente es demoledor los Bullets anotaron dos canastas más de campo que los Celtics, José Manuel, en toda la serie tirando 102 veces menos 
Toma ya. Pues es lo que te digo, así, pues así es muy difícil no ganar una serie, ¿no? Los Bullets. A los Celtics les había pasado algo similar a lo que les sucedió, no sé si se recuerda a José Manuel, en el 72, la serie que perdieron 4-1 contra los Knicks, que tuvieron un desacierto similar. De hecho, en esta serie, quitando excepto Don Nelson con el 51%, nadie en los Celtics superó el 43. Pues lo dicho. Sí, Así es imposible. Sí, sí. Havlitz jugó 43 minutos de media y Paul Westphal no llegó ni a 14, ¿no? Y lo dicho, se comprobaría la temporada siguiente y en sucesivas que estaban desperdiciando el talento de este jugador. Repetimos que a lo mejor no es la misma posición, pero da la impresión de que uno de ellos juega mucho. Havlicek no estaba para jugar 43 y que Westphal estaba para jugar mucho más. Pero eso les había dado éxito el año anterior y lo intentaron repetir y no les funcionó. Eh, a los Celtics les faltó un jugador eficaz de cara a Laro, ¿no? Ya has dicho sus tres estrellas lo que hicieron. Y el bajón de Havlicek en ese sentido se notaba, ¿no? Porque Havlicek hasta ahora era el que daba ese salto de calidad. Los Bulls llegaban a su segunda final, como hemos dicho, en el 71, pero la diferencia es que ahora llegaban como super favoritos. Y vamos al oeste, José Manuel, con la primera ronda entre el cuarto y el quinto, entre Sonics y Pistons, que era una serie... Bueno, debió, debió ser buena, ¿no? Esta serie. Sí, sí, sí. Los Sonics se la llevan. Uh -huh. con un Fred Brown que cogió su fusil Exacto. y se fue casi a 24 puntos por partido y Tom Burleson pues hemos dicho el rookie en el que se tenían esperanzas con sus 2-18 tuvo una serie espectacular y venció en su duelo se puede decir al gran Bob Lanier porque le metió 22,3 puntos por partido y dejó en 20,3 al bueno de Bob así que Nada, muy buena serie de Seattle y, y claro, cómo no salivar ante Burleson, ¿no? Tienes ahí un sí, jugador claro. de 2-18 que ves que te hace esto en playoff siendo rookie y, y con lo importante que era tener un pivot sólido en, en esa época en la NBA, ves que tienes además un tirador como Fred Brown pues vamos, y, y, y Bill Russell en el banquillo, pues cómo no... <risa> Cómo no hacerse, vamos, eh, vale, ver, ver el futuro eh, de color de rosa, pero bueno, ya vemos, vi, veremos que no fue así, pero gran serie, gran éxito de Seattle esta temporada pasando de primera ronda. Es un poco más que añadir, ¿no? Si el rookie de tu equipo, que no es la estrella ni mucho menos, pues es capaz de igualar las prestaciones o superarla por poco de la superestrella del otro equipo... Pues nada, fíjate en el tercer partido, José Manuel, que la Niera anota 29 puntos, pero es que Burleson hace 26 puntos, 16 rebotes. Haywood discreto en la serie, 16 puntos por partido. Raro, pero bueno. Y nada, los Sonics pasaban para enfrentarse a los Warriors en semifinales, que habían sido sí. el mejor equipo del oeste. El mejor equipo del oeste y aquí pues Rick Barry 27, acaba la serie con 27 puntos por partido, más de 5 rebotes, 7 asistencias... Y demostró, porque para muchos era el jugador más completo de la liga, entre uh -huh. él y el rookie del año, Keith Wilkes, eh, ya mal para los amigos posteriormente, pues que hace un 17-7, elevando sus prestaciones de, de temporada regular incluso, pues dieron la serie a los Warriors, que se la llevaron por 4-2. Y en los Sonics, pues Burleson se mostraba casi como una futura estrella de la liga, ¿no? Porque acabó eh, con 20-11 y, bueno, los playoffs espectaculares. Nueve partidos es una muestra lo suficientemente importante entre los tres de primera ronda y estos seis. Y la verdad es que el tío hace unos numerazos espectaculares, siendo casi el referente ofensivo de Seattle. Eh, Fred Brown ya no estuvo tan acertado como en la primera ronda y Haywood pues naufragó 15 puntos y un 33% en tiros de campo pues muy mal para la sí. supuesta estrella del equipo y, y nada dejando ahí todo el peso ofensivo en Burleson que ya tengo que vamos eh, un jugador que luego se quedó en nada pero que aquí yo creo bueno, eso playoffs tremendos tremendo vamos eh, sí, 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 sí. espectacular Así es. Bueno, los Warriors ganaron el primer partido de 27, perdieron el segundo de 1 y ganaron el quinto de 24, con lo cual nos da un poco la impresión de que si esta serie acaba 4-0 tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno, los Sonics aprovecharon sus oportunidades. Ambos equipos estuvieron 
igual de acertados de cara al aro, 46%, pero los Warriors tuvieron más oportunidades de tiro porque dominaron el rebote y perdieron menos balones. En tiros libres, igualados. Buena señal, como tú dices, el rendimiento de Burleson y malísima el de Haywood, ¿no? Al final es raro porque los dos últimos partidos de la serie juega 20 y 24 minutos respectivamente. Y lo de Fred Brown, pues bueno, era un jugador irregular, como hemos dicho, ¿no? Era ideal para el banquillo porque, bueno, si sale y lo hace bien, le dejas y si no lo sientas. Pero bueno, había cumplido con más que cumplido con lo esperado. Y los Warriors estaban donde tenían que estar después de una buena temporada, ¿no? En, en finales de su, la conferencia. En el partido decisivo, Barry Imperial, 31 puntos con 13 de 24 en tiros de campo, 8 rebotes, 5 asistencias. Y vamos con la otra semifinal, ¿no? Los rocosos Bulls contra las, el sorpresón de la liga, que yo creo que habían sido los Kings, ¿no? O uno sí, de los sorpresos. Uno, uno de las sorpresas de la liga, desde luego. Y victoria trabajada de los Bulls, que, sí. que solo impusieron su juego correoso a partir del quinto encuentro. Se llegó con empate a dos victorias al mismo. Y, Manuel, ¿qué estás estrujando por ahí? Perdona, que he movido el micro. Joder. Perdón, 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 que me estaba acomodando el... Compañeros técnicos. ¿Te estabas atusando a la melena? No, 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 lo que pasa es que he movido el micro porque estaba descolocado me... y... y creo que he creado un, un movimiento en las ondas. Perdón. Bueno, hemos, hemos venido aquí a, a trabajar, ¿eh? No, no sé, no a sé servir, qué, no, se no a servir más. <ríe> Efectivamente. <ríe> Y bueno, pues en esta serie Bob Love olvidó sus problemas con el contrato que hemos comentado anteriormente y fue el mejor de esta eliminatoria con diferencia, 30 puntos, 9 rebotes. Sí. Y también añadir a lo importante de la labor de Tom Winkle, que estuvo espectacular, 9, más de 9 puntos, más de 16 rebotes y casi 5 asistencias por partido. Lideró al equipo en rebotes y en asistencia, bueno, repartiendo juegos de lo alto sí. de la bombilla, que ya hemos dicho que para muchos era el mejor hombre alto pasador de, de la NBA, hasta que y lo siguió siendo hasta que Bill Walton empezó a destapar el tarro de las esencias. Bueno, es una serie espectacular de Will Winkle. Sí, la verdad que bueno, luego lo veremos, parece así tosco y tiene razón. Hombre, había buenos pios pasadores, ¿no? Por ahí estaba sí. Sam Lacey... Bob Lanier, Ansel, Karim y bueno, Zurmon también tuvo una buena temporada en asistencias y bueno, yo creo que hay que achacarla al tema este, ¿no? del sistema de juego de los Bulls donde tú has recordado que es, me gustaba de compartir el balón y de que el pivot generase desde el poste alto Sí, 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 por eso que Pero la verdad es que este Borwinkel no es un jugador muy recordado en la historia de la NBA, pero hizo, vamos, tuvo una labor importantísima sí. estos años de, de éxito de los Bulls de los 70 y en los Kings pues Tiny Archival fue vamos, eh, estrujado golpeado mmm, maniatado, presionado por Van Lyer y Sloan dos de los mayores perros de presa exteriores de la liga y aún así eh, Archival acabó siendo, como no con este uh -huh. equipo el máximo anotador de Kansas City, Omaha con 20,2 puntos por partido, pero claro, lo que lo que no pudo fue evitar que su porcentaje en tiros de campo cayera hasta el 36%, y bueno, eh, los Bulls pues alcanzaban las finales de conferencia y estaban ahí a un paso de nuevo de, de la gloria. Sí, has comentado de Love, ¿no? Pues cuatro partidos con 30 o más puntos, no está nada mal, ¿no? No está nada más. Y el, el Borwinkel, pues en los partidos tercero, cuarto y quinto, cogió 24, 17 y 19 rebotes respectivamente. Tampoco está nada mal. Y bueno, la verdad sí, hasta el quinto partido que ganaron los Bulls de 27, las diferencias habían oscilado entre los 3 y los 7 puntos. La verdad que Archival muy mal, ¿no? Se supone que debía mover a su equipo y no dedicarse a lanzar, ¿no? Lanzó 34 veces más a canasta que el segundo de su equipo, Jimmy Walker. Anotando solamente cuatro tiros más que él. A lo mejor le tenía que haber dado más pases, ¿no? Si el otro estaba bien, pero bueno. Pero si era lo que había hecho hasta ahora y hasta ahora pues lo había ido, se lo, lo podía hacer y bueno pues les había ido bien, pues no, no creo que fuese a cambiar ahora. No obstante, la temporada de los Kings, José Manuel, yo creo que se puede catalogar de exitosa, ¿no? 
sí, llegar a playoff sí, sí, sí. después de todo lo, lo que hemos visto estas temporadas tan malas. Y los Bulls, al igual que los Warriors, tenían que ir a por todas, ¿no? Ambos tenían como objetivo las finales y el que quedase fuera pues se iba a llevar una decepción. La serie de Love, como has indicado, sobresaliente, ¿no? Con esos 30 puntos de media y 49% en tiros de campo. Y vamos a una serie muy buena. Yo creo que una serie donde hay... Pues se enfrentaban dos equipos que ya llevaban... Bueno, los Warriors no llevaban tantos años haciéndolo bien, pero después de la vuelta de Barry se esperaba mucho de ellos y los Bulls, joder, pues estaban ante su oportunidad de oro, ¿no? Después de todos estos años luchándola. Sí, igual que en la conferencia este, pues el primero y el segundo de temporada regular eran los que jugaban la final de conferencia Eso. y se empezaba fuerte. El primer partido en casa de los Warriors en Oakland, victoria clara de Golden State, pero bueno, duelo anotador ahí de sí. Barry y de Love, que Barry hace 38 puntos y, y Butterbean hace 37. <risa> o sea que vamos, y cae cañoneros en acción. Sí, el mejor porcentaje en Barry que hace 18 de 32 por 10 de 24 Love. Barry luego también hace más cosas y una paliza de 18 puntos debido al bajo acierto de Bulls y el dominio de Warriors en el rebote. ¿Y en el segundo? Pues ahí los Bulls se lo llevan por un solo sí. punto gracias a un error de Barry, que sí. con pocos segundos que quedaban por jugarse el último cuarto y con balón en posesión de los Warriors yendo uno arriba en el marcador pues bueno, en vez de mantener la posesión y esperar a que acabara el partido o los Bulls hicieran falta pues lanzó a canasta y, y falló así que y bueno, pues los Bulls en la siguiente jugada pues fueron capaces de, de ganar con vamos, 28 puntazos de Chet de Jet Walker y, y, y victoria vamos, muy muy apurada de Chicago pero que ponía el 1-1 en el marcador Sí, voy a parar un momentito un off topic que es que se me ha olvidado comentar antes José Manuel, en la serie contra los Sonics por lo visto eh, cuando se fueron al vestuario los Warriors se enfrascaron una pelea los jugadores contra el público que empezó Barry, como no y por lo visto cuando llegaron al vestuario los jugadores de los Warriors se giraron y faltaban seis y tuvieron que salir a por ellos. Por suerte no, no fue nada grave, pero vamos, que se puede liar una y te dan. Pero bueno, siguiendo a este partido, la verdad que Chet Walker, un tío con mucha clase, muy, muy un jugador con muchísima clase, muy muy bueno, muy fino. Bueno, ya había sido destacado en el título del 67 de los 76ers y bueno, un, un gran jugador. Los Warriors, pues... Si, eh, si hubieran perdido la serie, ¿no? En caso de haber perdido la serie, se hubieran acordado de este partido, ¿no? Porque parece mentira que un jugador con la experiencia de Barry no se dé cuenta, o sea, cometa ese error, ¿no? Eh, yo creo que son cosas que tienen que quedar claras, ¿no? José Manuel, en el inicio de temporada, o sea, no se tira si el crono se va a agotar, o sea, si se va a acabar el partido, si tú te quedas el balón, pero bueno... Ya... Si él no se dio cuenta, realmente alguien desde la banda se tuvo que dejar la voz para decírselo, ¿no? Porque son cosas que de estas que ves que son incomprensibles. Pero bueno, un error también lo tiene cualquiera. Y bueno, se llevan el, este partido los Bulls, José Manuel, haciendo un 38% en tiros de sí. campo. No obstante, capturan 20 rebotes más que los Warriors. Y hay que destacar a un crack, a Jerry Sloan, que coge 12. Y ojo, Sloan jugaba de escolta, aparte de escolta de verdad, porque Sloan... Era un perro de presa y defendía al base o al escolta rival, con lo cual estaba lejos del aro y el tío luego se metía a la pelea. Y tú le ves físicamente y tampoco es que sea imponente, ¿no? Sí, un tío... bueno, ya todo fibra. Exacto, sí, pero que es, diríamos que estaba tiri, tirillas, ¿no? Sí, más bien tirando sí. a, a delgadito, como luego has seguido siendo como entrenador. y Eso es. Es un tío, un tío fino y nada, tercer partido... Eso es para Bulls que ponía el 2-1 en la serie sí. con bueno, 35 puntazos de, de un imparable y sorprendente Van Lager y no, un gran partido de, de baloncesto sí, sí. y gran partido de los Bulls Sí, tú fíjate lo que es la vida de, de poder ir 2-0 y hundido todo allá ponerte 2-1 pero bueno, está en Youtube este partido y bueno, ganaron de 7 los Bulls, 108-101, y bueno, increíble Charles Johnson en el inicio del partido, infalible, era un, era un jugador pequeño, jugaba de base muy habilidoso, acabó con 18 puntos, 9 de 16 en 42 minutos. Bueno, de hecho, esta es la mejor temporada de su carrera, tanto en temporada regular como en playoff. 
Chet Walker, como hemos dicho, mucha clase, aunque sería su última temporada, curiosamente, rindió muy bien. Y bueno, en este partido 19 puntos con 8 de 13, más 6 rebotes en 31 minutos. Barry muy fallón en la primera mitad. Pero claro, es que ve el baloncesto en ataque y en defensa, como habíamos dicho antes, José Manuel, como nadie, ¿no? Se anticipa en ataque siempre buenos pasos, acabó con 21 puntos, buenos pases, acabó con 21 puntos, 9 de 23, 7 rebotes, 9 asistencias en 46 minutos. Y la verdad que verle tirar de media distancia es una gozada, porque arma el tiro muy bien y lo tiene muy estético. Los dos equipos estilos similares, ¿no? O sea, al no tener un juego, o sea, jugadores potentes al poste bajo, sobre todo los pivots, pues se basaban en correr y en buscar ventajas de cara al aro. Barry es el que manejan los Warriors, el que manejaba más, aunque no subía la bola si se la daban luego para o tirar o, o pasar, y Van Lier en los Bulls. Como hemos dicho, un partido muy bueno, ritmo alto. Buen porcentaje por parte de ambos equipos. Los Warriors acabarían con un 53% en tiros de campo y los Bulls 50. Pero en rebotes arrasaron otra vez los Bulls con 20 más que los Warriors. No obstante, los Bulls perdieron más balones. Por los Warriors, Batspear anotando canasta de todos los colores. La verdad que, que muy hábil. Eh, tanto tirando de fuera como entrando y evitando los posibles tapones acabó con 28 puntos, 10 de 15 que está muy bien los Warriors tapaban siempre el poste alto de los Bulls, ¿no? sabiendo que desde ahí distribuían y bueno, la verdad que los Bulls cuando conseguían hacer llegar el balón a su pivot jugaban muy cómodos y bueno, Barry en la segunda mitad coge su fusil como tú has dicho antes y es un espectáculo Van, Lai, Van Lier pues escandaloso, ¿no? Igual. Eh, se, se marca lo que tú has dicho, 35 puntos con 14, eh, con 14 de, de 27 en tiros de campo, más 9 rebotes, más 9 asistencias, maneja el equipo muy bien. Ayudan también Zurmon con 12 rebotes, el mencionado Walker y Love con 19 puntos y 9 rebotes. Muy acertados en el último cuarto, con un parcial 30-27 para Warriors. Y bueno, lo que pasa es que entre el segundo y el tercer cuarto los Bulls ganaron el partido porque hicieron un parcial 55-34. Pero bueno, 2-1 y ¿qué pasó en el cuarto partido, José Manuel? Sí, porque lo, los Warriors consiguen empatar. Sí. Ganan de 5 con otra vez Barry tirando del carro, 36 sí. puntos y con la ayuda ahí en, en los tableros de Clifford Ray, 18 rebotes ante su ex equipo que recordemos eso que aquí se enfrentaba había habido intercambio eso. de pivots sí. de Clifford Rey y Zurmon y, y aquí Rey se hace el amo y señor de los tableros sí bueno este Barry lo que no se podía decir era que se escondiera por lo menos esta temporada ya veremos en la siguiente los Bulls empezaron como una moto 35-18 en el primer cuarto pero remontaron los Warriors en el segundo y sentenciaron el último Barry, José Manuel, tira 40 veces a canasta, anota 16. Tímido no era, ¿no? No. no, no. <ríe> Añade 6 rebotes y 9 asistencias. Eh, a las, o sea, de las 22 que dio su equipo, ¿no? Eh, el siguiente de su equipo que más dio fue, fueron 3, con lo cual en eso también era el mejor. Dato curioso, José Manuel, <ríe> el único jugador de la temporada que en temporada regular o en playoffs... Tiró 40 o más tiros fue Barry, que lo hizo cuatro veces, tres en temporada regular y esta que hemos visto en playoff. Y el récord de la temporada fue un partido que tiró 49 veces. Joder, es que hay que tirar, ¿eh? 49 veces. Sí, sí, sí. O sea, contando que, juega lo, que jugó los 48 minutos, que jugó 46, tiras más de un tiro por minuto. O sea, el ritmo tiene que ser alto para que los demás toquen de vez en cuando la bola, ¿no? Desde luego. <risa> Joder, Pero bueno, no, no. Hay, hay, hay que tirarlos. ¿eh? Y hay que meterlos. <risa> porque tirando tanto es más difícil, José Manuel, porque haces muchos tiros forzados. Pero en este equipo hacía falta. Y la verdad que, bueno, Barry, pues para, para eso le pagaba. Y, y sin triples. O sea, que... Correcto. Por los Bulls, bueno, pues bien Love, Sloan y Walker, todos por encima del 50% y con más de 21 puntos todos. Bulls pierde el partido. Porque hacen, José Manuel, 24 de 44 en tiros libres. Mientras que los Warriors oh. hacen 25 de 30. Qué pena, ¿no? Porque para ellos 
porque la serie, en la serie ambos equipos estuvieron en el 70%, y es que en este partido Bob Lop 5 de 9 en libres, Sloan 2 de 6, Zurmon 3 de 9. Veremos que en el séptimo partido algo parecido en el último cuarto, pero en tiros fallados, no en tiros libres. Y la verdad que la, la impresión es que la serie se le estaba yendo, por o sea, en este partido en concreto, por sus propios fallos. no Perdonaron ese partido y, 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 y lo pagaron caro, pero joder, qué raro, ¿no? Ese 24 de 44 en libres. Sí, extraño. Sí, Aunque pero bueno. un equipo ya curtido también, Eso como era es. Chicago, no... Bueno que los jugadores que tú has dicho Bob, eh, Love, Sloan y Zurmon claro. tenían tenían más, muchas batallas más, y más años que un bosque en claro. los tres y, y es que es un partido de cinco puntos donde fallas 20 tiros libres pero bueno para que veamos lo que decimos de la suerte no de que hay muchas veces pues joder si Chicago gana este partido era 3-1 ya levantar esto era muy difícil pero bueno vamos con el quinto partido quién lo ganó sí. Pues quinto partido para Chicago, Chicago. que se ponía 3-2 y con, vamos, yo creo que dando la sorpresa sí. y jugando a, a lo que ellos querían en este encuentro. Eh, 79-89 es el resultado final, con 18 puntos y otra vez Jerry Sloan, o sea, 18 puntos de Sloan y otra vez ayudando ahí en el rebote, captura 10 y además hace una muy buena defensa a Barry que se queda en 20 puntos con 8 de 26 en tiros de campo así que ahí jugando en el, en el barro hay un poco a, vamos, la anotación pírrica para lo que, lo que se estilaba en esta época pues ahí era donde los Bulls se movían estupendamente ya hemos dicho, lo has comentado tú antes, no Manuel que era el equipo con el, el ritmo de sí. juego más bajo de la liga y ahí era si conseguían imponer su ritmo cansino eran prácticamente imbatibles y 3-2 y quedando dos partidos para poder ganar la eliminatoria y pasar a la final de la NBA Sí, a veces Sloan cogía a Barry en los partidos en el, en el que hemos visto el tercero el séptimo normalmente <coughs> Love y Walker se pegaban un poco más a Barry yo creo que le gustaban le, o sea, lo, los entrenadores lo defendían con un tío más alto para que no armasen tan rápido el tiro, pero vamos. Igual, en este está horrible, 8 de 26 es horrible. De hecho, el partido de cara al aro es pues paupérrimo, porque es 37% los Warriors y 40% los Bulls. Y bueno, en los dos últimos partidos, el señor Barry había tirado 66 veces a canasta y había anotado solo 24%. Bueno, eso era mala señal porque no, no parecía que iba a seguir así. Y vamos al sexto, que podía ser decisivo, ¿no? Y jugaron en Chicago. Sí, ahí en el en Chicago Stadium, que uh -huh. pues parecía que por fin Chicago iba a dar eh, el paso definitivo, iba a jugar la final. Este equipo, los Luba Bulls de Dick Mota, eh, no, 20.000 fans ahí abarrotando el el estadio de Chicago se jugó el partido el 11 de mayo del 75 y bueno decían que la, la presión ambiental que había en ese partido para muchos fue vamos, alucinante de cómo estaba volcado el público en el ambientazo que había pero bueno el partido comenzó bien para Chicago si te arriba al final del primer cuarto bueno, el banquillo de los Warriors que posiblemente era el más profundo de, de la competición pues dio la vuelta a la situación parcial de 13-28 en el segundo cuarto que, que al descanso lo dejó en Chicago 38 Warriors 46 sí, bueno, y lo que dices igual que en el cuarto partido no salieron como motos para luego desinflarse sí 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 y en el tercer cuarto muy igualado y en el último los Warriors pues dieron la puntilla de la mano de Clifford Rey que tapó no tres lanzamientos de Ney Zurmund que acabó con cero puntos mm. eh, se lo comió y fue el dueño de la zona, literalmente en los últimos minutos, este rey. Y, y de nuevo, partido feísimo, 72-86, pero esta vez los Warriors saben ahí moverse en el fango y, y se lo llevan, con los Bulls anotando solo 12 puntos en el último cuarto eh, y, y Golden State pues salvando el, el match ball. A ver, mucho mérito de los Warriors que habían sido un equipo y eran un equipo muy ofensivo, pero dijeron, bueno, pues si hay que jugar a esto, jugamos, ¿no? Y lo hicieron Barry Estelar, ¿no? 36 puntos, 14 de 29 en tiros de campo, 8 rebotes, 7 robos. 
espectacular José Manuel en el partido tan decisivo ese número de robos es escandaloso no la verdad totalmente que, muy bien. y qué dijo el amigo Dick sí, Mota Dick Mota acabó el encuentro más furioso que de costumbre cuando perdía y bueno eh, de, de, en su cabeza, si Manlayer y Love hubieran estado centrados al inicio del curso y no pidiendo aumentos de sueldo y, y quejándose públicamente y en privado de que estaban maltratados en el equipo, pues él, vamos, él pensaba que el equipo no habría empezado 3-7 la temporada regular, eh, o sea, con solo tres victorias en 10 partidos y, y que este séptimo encuentro se, se tendría que haber jugado en Chicago, no en Oakland. Y, y se quejó de eso la, la bueno, rueda de prensa menos, tuvieron el sexto en casa y no lo aprovecharon con lo cual sí, sí, pero bueno hay, 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 que, hay que quejarse claro. en cualquier caso pues vamos y, al séptimo a ver qué sí, pasó eh, pues bueno, los Bulls dejaron marchar en este encuentro una ventaja de 19 puntos sí. antes de llegar al descanso y de nuevo se cayeron se vinieron completamente abajo en el último cuarto y en el que solo anotaron 14 puntos esta vez, ya hemos dicho que 12 en el sexto encuentro, 14 en este, pues así así no, no vas a llegar muy lejos. Y, y nada, eh, Wilkes, el novato, pues fue el máximo anotador. Eh, ya hemos dicho, ya lo hemos dicho la temporada 79-80 y lo, y lo diremos en lo que nos queda de repaso de los 70, que Wilkes no le temblaba la muñeca en los momentos calientes y, y lo, lo va a demostrar toda su carrera. Y en esto, en un séptimo partido de una final de conferencia y siendo rookie, pues eso, máximo anotador con 23 puntos y 10 de 19 en tiros de campo. Siendo el mejor de partido, por encima de un Barry que otra vez estuvo mal, hay que decirlo, en el lanzamiento, sí. 8 de 23. Y nada, partidazo de, del novato y, y victoria de Golden State que se plantaba en la final de la NBA. Sí, la verdad que... Pues... <risa> Un éxito total y absoluto, ¿no? Para Golden, de hecho, que nadie esperaba. <coughs> Ni siquiera sus fans, ya lo veremos luego. Es un partido que ganan 83-79. Está en YouTube también. Y bueno, del poste alto o el bajo, lo que hemos dicho de Borwinkel, ¿no? Distribuía con mucha calidad. Era tosco, ¿no? Lo que hemos dicho, y tenía un físico, la verdad, que de leñador. Sí. Pero se le ve una clase tremenda. Muy buen jugador. Eh, 29-16 en el segundo cuarto para los Bulls, o sea que estaban ahí metidos, Jamal Willis dando una lección de tiro en el segundo cuarto eh, un segundito eh, Barry horrible, lo que has dicho Chet Walker muy efectivo, de hecho van 49-36, seguían los Bulls mandando por 13 ya en el tercer cuarto Barry seguía horrible, llegó a estar José Manuel 2 de 14 en tiros de campo en general los dos equipos muy fallones eso sí, a partir de ese momento sacó la clase Barry y hizo 6 de 9 esto pasaba y lo vamos a ver en la final que no está entonado al principio pero luego coge el fusil y claro, es imparable el partido fue el clásico séptimo, ¿no? mucha dureza y con falta acierto eh, se iniciaba el último cuarto con 6 arriba los Bulls y los Bulls tirando fallando todos los tiros del final del tercer cuarto y inicio del último lo que habíamos dicho, ¿no? Lo mismo que le pasó en los tiros libres. Y Wilkes, lo que has dicho, seguía haciendo un partidazo, incluidos dos tapones a tiros lejanos de Bob Love. El arbitraje raro, como hemos dicho, hubo una fase en ataque ridículas, que eso continuó durante toda, hasta la de, bien entrada la década de los 80. Barry anotando tres canastas de lejos para igualar a 67. Y los Bulls prácticamente anotando solo de tiros libres, porque eran inoperantes de cara al aro. George Johnson, que era el pivot suplente de Clifford Ray, dos tapones decisivos, uno que acabó con balón recuperado, ambos en los tres últimos minutos, y el otro que salió de banda. Barry sentenció el partido con una asistencia desde el poste alto a George Johnson, que anotó solo debajo. Iba a lanzar Barry, pero en el último momento, cuando nadie se lo esperaba, zas, asistencia y canasta. Y nada, lo que hemos dicho, lo que has dicho tú, solo 14 puntos de los Bulls en el último cuarto, un parcial 24-14 para Warriors. Y Bob Love no es que estuviera mal, José Manuel, es que hizo 6 de 26 el amigo. ¿Qué te parece? Ojo, no está mal, Hay tampoco que hacer... para, para un séptimo partido. Sí, y Barry, bueno, pues despertó a tiempo, ¿no? Y le acompañó Wilkes, la verdad que muy bien, ambos equipos un desastre. 
En tiros de campo, 36% los Bulls y 39% los Warriors. Pero bueno, vamos con el resumen de la serie. Sí, tenemos vamos, una serie, ya hemos dicho, la más disputada uh -huh. y con un Barry que, en cuanto a números, pues claro, pintan muy bien. 28.6 rebotes, 6 asistencias, pero no llega al 43% sí. en tiros de campo. Y, y también, aún así, vamos, yo creo que estamos de acuerdo en que es el, el mejor de, de los Warriors, porque al final, lo que ahora hablan ¿no? de la gravedad, este jugador sí. al final atraía mucho a las defensas, Muy aunque bien. fallara, uh -huh. pues que te, era el que tenía que tirar y lo hacía, asumía la responsabilidad. No, y generaba, José Manuel. Y generaba, eso es. Si tú solo tiras, como por, puede ser el caso de Bob Love, puede ser... ¿Cómo se llama este? Bob McAdoo, que lo hace bien, Elvin Hayes, pero este era capaz de generar, vale, no meto todas, pero es que las seis asistencias que da, de verdad que eran seis de, oye, tira solo debajo del aro que la vas a meter, o tira muy abierto, entonces, y, y lo que tú dices, como era un jugador que no, no es que esperar en el poste o esto, sino que se estaba moviendo, generaba muchos problemas, porque... Había que agarrarle, había que defenderle cuando se le iba a su defensor con otro, estar atento que no saliera de los bloqueos. Entonces, eso generaba muchas oportunidades para sus compañeros. El que está muy bien también, Wilkes, ¿no? Sí, yo creo que para eso, un rookie jugar una final de conferencia hace un 15-5, 15 puntos, 5 rebotes, 51% en tiros de campo. Bueno, yo creo que está muy, muy bien porque estamos hablando de una serie con tanteos bajísimos en los, en los partidos, ya lo hemos visto, sí, sí. Y, y se pelea con, con todos y, y no se arruga para nada. O sea, muy buena serie de, de Wilkes. Sí, de hecho Barry fue el máximo anotador y asistente de la, de la serie, para que sí, veamos sí. lo que digamos. Sí, sí. Y en jugadores... Lo que, pues bueno, hemos hablado de él, Bob Love hace 22 puntos y 7 rebotes, pero sí hemos dicho que Barry no estuvo muy acertado en el lanzamiento, Bob Love 38% aún menos, y este, en este caso sí que era fundamental para claro, Mota claro. que, es que, este estaba que para eso. enchufara, porque era lo único para claro. lo que lo tenía, eso. era para enchufar, enchufar, enchufar y no enchufó de hecho el, el mejor del equipo es Chet Walker, Chet de Jet sí. Walker que, que llega a un 53% en tiros de campo y 19 puntos por partido y quizá le hubiera ido mejor si se hubiera jugado algún lanzamiento más y, y luego alguno menos a, a sí. los Bulls seleccionaba muy bien, la verdad Walker era un tío muy seguro y bueno, hay que ver si a lo mejor me lo mismo fuerza más y fallas pero bueno ni nada, hemos dicho, es una serie feísima de juego trabado, en la que los Bulls no llegan a, bueno, superan por poco el 42% de acierto uh -huh. y 90 puntos por partido y los Warriors se quedan en un 45% para 90, para no llegar a ni a 94 puntos por partido. Sí, cuando las medias en las ligas eran ciento y pico, ¿no? Con lo cual, más, más que fea, José Manuel, por los dos partidos que, que hemos visto, es errática, ¿no? Pero... O sea, hay mucho ritmo, hay tensión propia de los equipos, pero bueno, normal ante la oportunidad de oro de jugar las finales, ¿no? Pero bueno, la verdad que el desacierto es grande. En la serie, cuando Barry pasó de 30 puntos, los Gorrios ganaron. En tres en concreto pasó y ganaron esos tres, con lo cual nos indica la importancia ¿no? de, de, este, de este jugador. Y en los Warriors 10 jugadores por encima de 10 minutos. Nadie pasó de 35 de media excepto Barry. En cambio en los Bulls solamente 8 por encima de 10 minutos, el noveno jugó 8 minutos y 3 jugadores por encima de 40. Entonces ya hemos dicho que los Warriors repartían mucho el juego, sin que eso sea positivo ni negativo, José Manuel, simplemente, oye, eliges esa estrategia. Destacamos los, lo que hemos dicho, ¿no? Es Loan 9 rebotes de media jugando de escolta. La verdad que, bueno, los Warriors volvían a una final desde el año 67, cuando perdieron 4-2 contra los 76ers de Wilt. Y bueno, tuvo que volver Rick Barry, ¿no? Para hacer eso. Y de ese equipo permanecían Rick Barry y Jeff Mullins, este en un papel secundario, ¿no? Aunque la marita la tenía. Y Al Atels, que era el entrenador, en ese equipo era el base titular. Curioso, ¿no? Que Exacto. Con ahí. Y nada, pues llegamos a las finales, que es algo no inexplicable, sí. pero raro, ¿no? Recordemos que los Bulls llegaban como, los Bullets, perdón, como super favoritos. 
Sí, claro, Cabán no podía ser de otra manera después de haber vencido a los Celtics, Eso es. que eran los vigentes campeones y los que habían tenido el mejor récord de la liga, uno empatados con los propios Bullets, pero pero lo lógico era que fueran los favoritos porque los Warriors por su parte pues bueno eran una sorpresa eh, una sorpresa ya que estuvieran en la final sí. habían sorprendido tanto que incluso sorprendieron a los responsables de su estadio el Oakland Coliseum que habían programado para esas fechas un festival de patinaje sobre hielo que es ah, lo bueno. normal en, a finales de mayo eh, motivo por el cual los partidos en casa de este equipo en la final se iban a jugar en el San Francisco Cow Palace, en el Palacio de las Vacas, donde también había actividades paralelas, ya que hasta el día antes del primer partido que se iba a jugar allí había un campeonato de karate y los equipos tuvieron que entrenar en gimnasios locales. O sea que... bueno, muy bien, ¿estaría Maravich en ese campeonato? No lo sabemos. No, porque eh, no, se metió al pues, karate, me dijiste hace unos sí, años. Sí. Por eso, me pare, parece que le daba un poco más a la botella que al karate, pero es, es probable que, sí. que estuviera por lo menos atento a, a, al resultado. Parece que eh, tenían eh, distintas posibilidades de cancha, pero que les dijo Rick Barry que escogieran esa porque los aros eran mejores para, la, para los tiros y que además los bullets nunca habían jugado allí, con lo cual, bueno, pues se fueron para allá y... Y así fue la, la historia. Las apuestas. <risa> Estas cosas que pasaban y las apuestas, pues 3-1 a favor de los Bullets, que parecían inabordables para unos Warriors que daban la sensación de que tenían que conformarse con haber llegado hasta ahí y, y ya está. Pero vamos, eh, no ahora veremos cómo fue el tema. Eh, uh -huh. una, si ya fue sorpresa llegar a la final. Eh, más sorpresivo fue la actuación y, y cómo se, se llevó, cómo terminó esta final, en la que se produjo un hecho importante, ya que era la primera final de la NBA y de cualquier deporte profesional norteamericano, en la que los dos entrenadores, Casey Jones por los Bullets y Alatels por los Warriors, pues eran de, de raza negra, así que ahí, ahí queda ese dato sí. para la historia de la NBA. Sí, ambos exjugadores en los años 60, ¿no? Los dos jugaron en el mismo equipo, o sea, toda su carrera ambos sí, en el mismo equipo, es. Casey Jones en Celtics y Alatels en los Warriors. Y vamos ya al primer partido, que es donde sí, se jugó. En Washington y bueno, los Warriors salieron algo nerviosos, llegaron al descanso perdiendo de 14, 54-40, en lo que parecía lo normal que, que Washington dominara pero un tercer cuarto impresionante de Phil Smith, el sexto hombre del equipo. El rookie, eh, que ya lo habías comentado. El rookie, sí, rol. pues consiguieron acercarse a un punto y ya no pararon ahí. Dominaron completamente el último cuarto, al que llegaron mucho más frescos que los Bullets, gracias al, al, vamos, a la profundidad que claro. ya hemos dicho de banquillo que tenían. Y se llevaron el partido por 95 a 101, dando el campanazo de no solo ganar sino el primer partido fuera de casa y eso y tras perder 14 en el descanso pues vamos espectacular la remontada de, de Golden State en la segunda parte con 11 jugadores de los Warriors jugando 10 o más minutos algo que, que ya sabemos que es muy poco usual en sí. playoffs pero que era característico del equipo de Alatel sino y no varió en este caso, solo Rick Barry superó los 40 minutos y jugó 42 por los Warriors, mientras que en los Bullets, Hayes jugó el partido completo y haciendo muy buenos números, la verdad, 29 puntos, 16 rebotes, y Chenier y Ansel se fueron a, a los 46, así que hay muy, muy cargadas las estrellas y, y al final del partido se notó. Sí, la verdad que, bueno, distinta filosofía. Clifford Ray en el primer cuarto cogiendo rebotes como una bestia. La verdad que el tío iba con mucha fuerza. Perdona, Uy. y había que, había que cogerlos, ¿eh? Ante Hayes y Ansel, que sí, eran sí, unas sí. máquinas reboteadoras los dos, pero... Sí, sí. Y luego Wilkes defendiendo a Hayes. Eh, luego Bridge se ponía con él. Y bueno, Riordan a un errático Barry, ¿no? Eh, los Bullets en el primer cuarto, demostrando por qué eran favoritos, lo que has dicho, ¿no? Se van 10 arriba, 27-17... Los Warriors horribles, ¿no? En el primer cuarto, 29% en tiros de campo y los Bullets 55%. Parecía que lo de la cancha, esto que decía Barry, de momento no. 
no se cumplía, por lo menos para ellos. Kevin Porter, el base titular de los Bullets, comisió, cometió su cuarta falta a mitad del segundo cuarto. En el segundo cuarto, pues lo que hemos dicho, ¿no? Hasta 14 arriba a los Bullets en varias fases y así acaban. Parece que tenían dominado el partido. El Vin Hayes, 14 puntos, era el máximo anotador del partido en esta primera mitad. Off topic, José Manuel, la mascota de los Bullets era un perro salchicha. Pero no, no alguien disfrazado ni nada, sino un perro salchicha de verdad que saltaba a la pista cuando se paraba el juego, ¿no? Los, los 70 eran loquísimos. La verdad que le enfocan ahí, tienen una mochila en, 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 para ver el partido. ¿no? Inenarrable. Pero bueno, Barry falla otro tiro y ya está en 4 de 13 en el tercer cuarto, cuando está iniciando. Pero ya vimos en la serie de contra los Bulls que para ellos los partidos era, para él los partidos eran muy largos y que podía pasar de fallar mucho a enchufar todo. Golden remonta ¿no? en este tercer cuarto, lo que hemos dicho, Clifford Wright sigue adueñándose de los rebotes, que era habitual, pero además metiendo unas canastas, unas buenas canastas que no era tan habitual, ¿no? un jugador muy fuerte y activo, de hecho no demasiado alto, 2-0-6. En ese tercer cuarto los Bullets anotan solamente el 27% en tiros de campo y los Warriors el 57%, se cambian las tornas del primero. Derrick Dickey de los Warriors se pega bien en esa con Hayes y hay una jugada que en un tiro libre en el que Phil Smith aprovecha el fallo, la coge en el aire y la mete a dos manos. La verdad que buenos muelles porque era solo media 1.93, ¿no? Y la verdad que el tío estaba jugando un muy buen aplomo el rookie. Hayes es, eh, tiene un único movimiento, José Manuel, que lo hemos dicho, que era tirárselas cuando le llega, ¿no? Básicamente ese era su normalmente a media vuelta y le da igual si hay uno, dos o tres defensores y eso sí, al rebote ofensivo iba como una bestia con 97-95 para Warriors y menos de un minuto por jugar y posesión para ellos le llega el balón al final de posesión a Barry quien anota desequilibrado una suspensión desde más allá del tiro libre la verdad es que un crack en estos minutos finales y en toda la serie 99-95 Warriors a falta de 45 segundos recibe Hayes en cabecera y pierde el balón ante su defensor DK al intentar pasar, ¿no? Para una vez que lo intenta José Manuel. La falta de práctica. Exactamente. Y bueno, Barry apareciendo al final, también robando balones, tres en total, 24 puntos, 8 de 21, lo que has dicho, y cero rebotes. Qué curioso eso, ¿no? Que sí, no, para él sí. no coge. Acércate al micro que no se oye. Digo que para él sí, que era Exacto. Bueno, un jugador muy activo en todas las, todos los apartados, que no cogiera ni un rebote. Eso muy es. Muy curioso. Sí, Clip Ray, bueno, ya hemos dicho 16 rebotes. Wilkes horrible, hace 4 de 16, aunque ayuda al rebote con 13. Phil Smith, ya lo has dicho, un partidazo, 20 puntos, 6 de 14, 7 rebotes, además de 3 tapones. Y bueno, en Bullets, pues lo que has dicho, Hayes, 29 puntos, 13 de 29, 16 rebotes. Chenier Fallón, 6 de 15. Ansel sumando en todo, 12 puntos, 16 rebotes, 6 asistencias. Y bueno, Porter 15 puntos con 5 asistencias, 7 de 11 tiros está bien, pero con problemas de faltas y peleándose en alguna fase con Charles Johnson, que yo creo que no, no hacía falta. Y bueno, la verdad que todas las estadísticas globales de los equipos igualadas. ¿Y, y, y dónde juega el segundo? Porque esto es curioso. ¿Dónde se juega el segundo partido? Sí, José Manuel? Que debido a las complicaciones de ubicación de los partidos de Golden State, uh -huh. entre karates y y festivales de patinaje de hilo se decidió por parte de la NBA que el segundo y el tercer encuentro se disputaran en el San Francisco este Co Palace lo que perjudicaba claramente a los Bullets ¿no? sobre todo tras haber perdido en casa el primer encuentro pues no les dejaba jugar el segundo también ahí y, y se, se jugaba en en cancha de los de los Warriors sí de hecho José y, Manuel ¿eh? perdona le ofrecieron dos fórmulas. Una era esta eh, para jugar y la otra era eh, jugar el primero en, en San Francisco y los tres siguientes en casa. Pero bueno, Casey Jones pensó que quería empezar en casa. Bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el segundo se estaba sí. jugando en San Francisco. ¿Y en qué San pasó? San Francisco, pues dominio de Barry, que esta vez da, da lo mejor, eh, 36 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, 3 robos y 2 tapones. Qué no bestia, está mal. qué bestia. 
los aún así los Bullets fallaron dos posibilidades de haber ganado el partido en los últimos seis segundos sí. pero bueno, se lo llevaron los Warriors el encuentro por 92-91 en un partido en el que los Bullets ni, no llegaron ni al 38% en tiros de campo en una noche para olvidar ya que aún así tuvieron el partido en sus manos lo perdieron y, y 2-0 y con el tercer partido también a jugarse en casa de los Warriors sí. La verdad que es muy difícil defender a Barry Como hemos dicho antes, además de desmarcarse Y buscar tirar, jugaba muy bien Las puertas atrás, ¿no? Y luego era grande Como para anotar cerca del aro con oposición Bueno Lo de las faltas ofensivas hay que remarcarlo Porque es rarísimo y Es una clave para entender la evolución del juego ¿No, José Manuel? Porque claro, El atacante debía tener mucho cuidado Porque cualquier carga Casi cualquier carga era falta en ataque, independientemente, independientemente de si el defensor se movía o no. Con lo cual esto, el ataque estático lo dificultaba mucho, ¿no? Porque tampoco te podías ir hacia adentro como una bestia, porque como chocases con uno era falta. Y bueno, Barry la verdad que tenía una calidad tremenda. En el primer cuarto, José Manuel, en una jugada, es un contraataque en el que va por el lado izquierdo y Elvin Hayes viene como un toro por el centro para taponarle, pero es capaz de saltar y anotar por el lado derecho. Cambia hacia aro pasado, sacándole la falta a Hayes, que era un jugador pues bueno muy, más poderoso físicamente de él bueno y más poderoso que casi todos los jugadores de la liga. Y bueno, dos más una con el tirito a cuchara. Eh, los pases de, Hayes, de Elvin, Hayes, Elvin Hayes son horribles, José Manuel. Casi mejor que se las tire, <ríe> yo creo, porque... Sí es que los da muy mal el tío. Y luego Barry es todo lo contrario, ¿no? Fuertes al sitio preciso, incluso los hacía cuando tenía el tiro armado, ¿no? O sea, estaba el tiro, todos se pensaban que iba a tirar y ¡zas! A un tío debajo del arma. Me recuerda en esto a Jordan, porque Jordan hacía eso, ¿no? Dando pases también muy tensos, ¿no? Y que los daba casi en el último momento, cuando nadie se lo esperaba. Claro, eso has dejado solo a tu compañero. Eh, Wilkes en el primer cuarto seguía, ¿no? No las metía ni debajo del aro, aunque se pegaba bien con Elvin Hayes en defensa. Clifford Ray muy bien, dos tapos seguidos a Hayes, Elvin Hayes en dos jugadas y la primera con recuperación de balón. También rebotes ofensivos. El base de Warriors, Charles Johnson, lo que hemos dicho, enchufando como los mejores. Chenier igual, dos, dos, dos tíos que de larga distancia lo hacían muy bien. Y nada, el primer cuarto lo dominan los Bulls, como hemos dicho. Eh, off topic decir que Barry forzaba algunos tiros y entradas. Y yo creo que eso lo diferencia de Bert un poquito, ¿no? De Larry Bert, quien solía seleccionar mejor sus tiros. Yo creo que Bert, o sea, Barry asumía más protagonismo de cara al aro, con menor acierto que Larry. Y Larry hacía circular más la bola, ¿no? Barry, la verdad, que cuando la cogía era para tirárselo, para pasar en, en plan asistencia. Es interesante compararlos, pero yo creo que son un poco diferentes en ese, en ese aspecto. Un mate del Vin Hayes pone 13 arriba a los Bullets y era el mismo guión, como has comentado tú, del primer partido. Los Warriors siguen jugando con muchos jugadores. Al entrenador Atels parece que le gustaba mantener la intensidad, ¿no? Sí. Barry es el, el, el que no se sienta, ¿no? Es la clave. Y en este segundo cuarto siguen el ritmo del primero. Anota, anota, anota. Y es difícil pensar, José Manuel, en otro jugador que pusiéramos aquí en los Warriors y que hiciera estos equipo campeón, ¿no? O competir así, porque yo creo que Karim sería otro tipo de juego, ¿no? Porque claro, tú necesitas darle el balón en determinadas posiciones, principalmente al poste bajo o al centro del campo. Y Macadú solo veía aro, ¿no? No asistía. Es decir, lo bueno de Barry es que hacía jugar también a su equipo. Y es lo que hemos dicho antes, ¿no? Ese continuo movimiento de Barry por toda la zona por todo el ataque distraía, ¿no? De hecho, saca un par de faltas en este cuarto cuando está sin balón, ¿no? Porque le agarran, lo cual me parece una tontería porque estaban bonus y esos son puntos seguros. Pero bueno. Los bullets al descanso llevan Chenier 15 puntos, Selvin Hayes 12 y los Warriors, pues el amigo Barry lleva 23 y Charles Johnson 9. Eh... Hay una jugada en la que Kevin Porter se encara con Clifford Ray. No sé, Kevin Porter llega a medir un 83. Yo creo que el otro lo, lo podía matar. Pero bueno, antes él llega, se pone delante, le dice algo a Ray y se tranquilizan los ánimos. Barry sigue anotando, tirando tras bote que tira muy rápido, tremendo. Y en los Warriors, 
tanto George Johnson como Clifford Wright, que eran los pivots que se alternaban entre los dos siete tapones. La verdad que muy bien. Ya llegaban igualados al final del tercer cuarto, a 73. Elvin Hayes desaparecido en esta segunda mitad. Y los Warriors muy bien, ¿no? Calentando al público. Se llegan a poner seis arriba, 86-80. Y el que asumían los Bullets era Chenier. La verdad que un juego muy eléctrico, muy moderno, Chernier, otro de los que yo creo que se adaptaría perfectamente al día de, de hoy. Y bueno, el partido a pesar de los fallos en el tiro y las pérdidas es divertido porque hay un juego rápido y se intentan buscar buenos tiros a pesar de que se fallen. Seguían los Warriors 6 arriba y a falta de 1-0-1 pasan las jugadas esas que tú has comentado. no eh, Bueno, los fallos al final, pero antes Riordan anota un gancho en penetración, Mike Riordan desde el centro de la zona y además saca falta a Barry, anota el tiro libre y se ponen uno arriba a los Bullets, 91-90, en la siguiente jugada falla Barry, un tiro que toca dos veces el Laro por la parte de adelante y por la parte de atrás, faltan 50 segundos, Elvin Hayes no está en el campo y Track Robinson se juega una media vuelta en el poste a pase de Porter, se queda corto, casi no toca Aro, Barry sale como una bala y re recibe el pase largo de George Johnson y recibe la falta de Riordan, que es feísima porque le mete un empujón que lo manda muy lejos. De hecho, eso parecería intencionada, pero bueno. Y mete los dos a cuchara, ¿no? Sorpresa, José Manuel, que meta, <ríe> que meta los dos. Sí, pone un... sí, sí, sí. Nadie lo esperaba. Exacto. Pone 92-91 para los güeros con 23 segundos. Y la verdad que está... Aquí hay mala suerte, José Manuel, porque Riordan recibe un pase de Chenier a 5 metros, realiza un buen tiro cuando faltan 6 segundos, a pesar de tener a Barry delante, pero el tiro toca dos veces el aro y se va afuera. Es, incluso lo escupe más suavemente que el anterior de Barry. Coge el rebote ofensivo Hayes, Elvin Hayes, pero lanza un tiro de 3 metros desequilibrado que no toca ni aro. Y bueno, la suerte, ¿no, José Manuel? Porque si meten esa canasta, pues lo mismo se ponen 1-1 y cogen moral, pero iban 2-0. Hasta ahora dos partidos muy igualados, con los Warriors remontando. Y bueno, la verdad que las estadísticas están todas igualadas, más rebotes los Warriors... Los tiros libres muy bien los Warriors, pero tiran pocos, 11 de 12, con Barry 8 de 8, y los Bullets hacen 27 de 36. A ver, son pequeños detalles, pero claro, si hubieran metido esa canasta a Riordan, estaríamos, estaríamos analizándolos con otros ojos, ¿no? Exacto. Pero bueno, y bueno, lo que hemos dicho de las diferencias del banquillo, que insisto que no es ni bueno ni malo, es simplemente el estilo. El banquillo de los Bullets hizo 9.7 rebotes, y el de los Warriors, 29 puntos, 25 rebotes, con hasta cuatro suplentes con al menos 17 minutos. Y bueno, 30 puntos de Chenier con 9 rebotes, 20 rebotes de Ansel, 21 puntos de Riordan con 8 de 14. Muy bien. Bueno, Barry y detrás de Barry todo el partido. Alvin Hayes muy mal, 15 puntos con 3 de 15 en tiros de campo. Y bueno, lo que has dicho de Barry, ¿no? Todo lo que asumaba y hace 14 de 31 en tiros de campo y lo dicho, 8 de 8 en libres. Jamal Wilkes y Charles Johnson, que son los otros jugadores que pasan de 10 puntos en Warriors, muy mal. Hacen 12 de 32 entre los dos. Y los rebotes de Warriors, hasta 6 jugadores con 8 o 9 rebotes. O sea, nadie coge más de 9 y estos todos más de 8, que está muy bien para ver que jugaban muchos pero aportaban, ¿no? Yo creo que este 2-0... Tenía que dejar tocado ¿no? a los Bullets después de llegar sí, de favoritos. Sí, sobre todo eso. Sabiendo además que el tercer partido se jugaba en Ot cancha de, es. de los Warriors. Y bueno, otro festival de Barry en ese tercer partido. 38 puntos, 6 rebotes, 6 eh, asistencias, 5 robos. Sí. Y bueno, otros 5 compañeros suyos alcanzaron también las dobles figuras en anotación. Y bueno, ya ponían con eso al final lo que parecía un insalvable 3-0 a su favor. Los Warriors estaban imponiendo su intensidad, como reconoció Casey Jones, que se decía que, eso, que todos los balones sueltos, los rebotes disputados, se los llevaban los jugadores de Golden State y que además estaban siendo mucho más incisivos a la hora de atacar el aro. Y, y bueno, que casi esa declaración daba ya la, la eliminatoria por perdida con este 3-0. Sí, la verdad que es el único partido que los dos pasan de 100 puntos. Y bueno, se juega en lo que hemos dicho, ¿no? La pseudo cancha de los Warriors. Y bueno, mmm, dos jugadas de Barry en el primer cuarto con dos puertas atrás del libro. Para ponerle a los niños y a los mayores. La verdad que 
se movía muy bien, o sea, y ya digo, era incansable corriendo. Ansel anotando desde cabecera, la verdad que era lo único que intentaba en ataque, ¿no? Distribuir si distribuía, pero era un jugador bastante limitado. Luego gana el primer cuarto, 26-21 los Warriors, y de los últimos siete partidos es el primero que ganaba en el parcial, José Manuel, porque habían perdido el parcial de los, en los cuatro últimos partidos en la serie de los Bulls, y en esta habían empezado el partido perdiendo de 10 y de 9 respectivamente. Rick Barry, 19 puntos en el primer cuarto, José Manuel, ¿cómo te quedas? No está mal para empezar, ¿no? Sí, Calentito. Eh, hombre, sabía que era oportunidad, ¿no? Ponerte 3-0 ya bueno, es imposible. Nadie ha remontado un 3-0 en ninguna serie de playoff. Muchas pérdidas de balón de los dos equipos, muchas, muchas. Los dos con la misma dinámica, ¿no? Eh, seguían los Warriors jugando con muchos jugadores y los Bulls confiando en su, en su quinteto, sobre todo. Se acercaron los Bullets en este cuarto, incluso en fases se ponen por encima en este segundo. Muy bien Elvin Hayes. Barry mal en el segundo cuarto, no, no, no está, o por lo menos no tan acertado. George Johnson, muchos rebotes ofensivos, y bueno, se llega a 50-48 al descanso, malos porcentajes, 39 para Bullets y 41 para Warriors. Nuevos rebotes más los Warriors, 27 pérdidas entre los dos equipos en una parte, madre mía. Y nada, Barry va con 25 puntos, 17 Hayes. Y Chenier, 13 porte también, y Chenier muy mal, estaba en 6 puntos. En el tercer cuarto, Phil Smith hace un matazo por delante de Hayes, coge el balón en el poste alto del lado derecho, finta Chenier que se la traga, bota hacia el centro con la mano izquierda y la mete para abajo cuando iba Hayes como una bestia. Ganaste y falta un espectáculo este Smith que tenía un físico tremendo. Y hay en algún momento, José Manuel, el partido que parece los Warriors que están haciendo una zona o una zona de ajustes, algo, algo así parecido. Van 77-71 para Warriors al final del tercer cuarto, en el que tiraron en este cuarto con 56% de acierto. La verdad que espectacular. Se llegan a poner 10 arriba los Warriors, 87-77, y bueno, es un toma y daca hasta que se ponen 14 arriba los Warriors a falta de 4 minutos y bueno la verdad que ganan, ganan los Warriors el, el partido 109-101 y los aficionados cortan las redes, José Manuel <ríe> yo creo que nadie confiaba ¿no? en, la, en la remontada y a Barry, no sé qué te parece a ti pero 14 de 16 en libres ¿tú le harías para que tirase 16 libres a Barry? Pero ese es el tema, lo que pues es que ya hemos dicho que era un jugador que continuamente sí. estaba atacando es... yo creo que debía ser muy difícil sí. Tipo lo de Harden ahora, ¿no? Que aunque Correcto. no quiera ser difícil no hacerle falta. Sí, no, porque sí. Se, tira, se tira contra ti y sabe buscarte claro. el cuerpo. Sí. Bueno, lo, el banquillo ocurrió aportando mucho. Yamal Wilkes otra vez horrible. 3 de 12. Vienen rebotes 10. Y bueno, defendiendo a Hayes, que jugó solamente 23 minutos. Y bueno, en Bullets... Eh, bueno, jugó solamente 23 minutos... Jamal Wilkes, ¿vale? Que Eso, 10 rebotes sí, sí. están muy bien. Elvin Hayes, el mejor partido de las finales, hace 24 puntos con 9 de 20, aunque 6 de 10 en libres, 9 rebotes. Chenier horrible, 4 de 12. Ansel, 15 rebotes. Y desde el banquillo, Track Robinson, José Manuel, que hace 13 puntos, 5 de 6 y 5 minutos. Eh, 5 rebotes, perdón, en 21 minutos. Uf, en este partido... Las pérdidas de balón, Warriors 36 y Bullets 27, ¿no? Yo creo que en eso es en una de las cosas que más han progresado el juego, ¿no? Aparte de los triples, que en esa época no había, es ahora hay muchísimo más control de balón. De hecho, he visto estadísticas de la final de este año 2019 entre Toronto y Warriors y, joder, no pasan de 15 pérdidas, pero bueno. No sé qué te parece a ti, ¿no? Pero Casey Jones empezaba a marcar cómo sería, ¿no? Porque luego en Celtics le pasaba lo mismo, que jugaba con seis jugadores y medio. Estruja a los titulares. Sí, pero da la impresión, por ejemplo, este Track Robinson es un poco el caso de Paul Westphal, ¿no? Porque es un jugador que luego lo hace muy bien en la liga. entonces Y aquí, joder, sale, le das la oportunidad. No sé, daba la impresión. Y con Hay, Elvin Hayes no tan acertado, no sé, dale más descanso. Pero bueno. Pues no, no. Había, oh. había, había que que estrujar a los titulares no sé, pero bueno, pues va nada vamos a, a a ver lo que pasó en el cuarto partido sí. José Manuel pues de vuelta a Washington 
pues los Bullets eh, al menos intentaban el, el partido a la honrilla este que se suele decir eh, y de, declaraban antes del partido que pensaban aún en darle la vuelta a la tortilla la cosa no empezó mal ya que eh, Alatels fue expulsado en el primer cuarto con los Warriors 14 abajo por protestar una acción de Mike Riordan sobre Rick Barry al que parece ser que le hizo prácticamente una llave de pressing catch que no vieron los árbitros y, y los Warriors se quedaban sin entrenador y, y bastante por debajo pero aún así pues los Warriors pusieron en práctica una defensa presionante a toda cancha con la rotación continua de hombres que iban entrando de refresco lo que terminó por agotar completamente a Kevin Potter y Phil Chenier, que empezaron a perder balones que, que acababan en canastas fáciles de Golden State, que poco a poco fue remontando hasta llegar a, a, a un final super igualado en el que eh, surgió la figura de Batch Bird, que anotó los siete últimos puntos del partido para los Warriors, que ganaron solo de uno eh, sí. sellando la serie con un 95-96 fuera de casa y poniendo un 4-0 que yo creo que si alguien apostó por ese resultado se hizo millonario en, en Estados Unidos porque uno de los resultados más sorprendentes de, de la historia de las finales por vamos, no tanto porque ganaran en sí los Warriors sino porque lo hicieran ganando 4-0 Sí, o muy injusto porque... La verdad que fueron partidos a cara de perro, ¿no? Quitando el sí. tercero, a lo mejor que se fueron un poco más, pero bueno, vale. otra vez muchas pérdidas. 31 Warriors y 29 Bullets. Es excesivo, ¿no? 60 entre los dos. Barry estuvo discreto en el tiro, 20 puntos, 10 de 24, y sin tirar ningún tiro libre esta vez. Y bueno, el banquillo de Warriors volvió a sumar mucho, el de Bullets casi nada, y otra vez Track Robinson jugó únicamente 10 minutos sin anotar, volvió a lo que hacía, pero bueno. Sí, Ahí Rick creo. Barry dijo esto de que era el resultado más sorprendente de la historia, un poco también para darse darse más mérito a una a sí mismo y al equipo. Hay que vender la moto. Terminó el partido. Para mí lo del moto. 69 sigue siendo sí, sigue siendo porque joder aquí más o menos ves, hombre si Hayes está bien, pero es cierto que es el 4-0. Pero uf, claro, no, lo de ese año. Pero sin ventaja de campo, pero bueno. Pero aunque sin eh, duda es un sorpreso. Es un sorpreso. Lo decir que los Bullets tuvieron al menos 10 puntos de uh -huh. ventaja en todos los partidos de la serie. Sí. Eh, bueno, menos en el tercero. Sí, ¿no? en el tercero porque ya empezaron los Warriors a tope y ahí no tuvieron. Pero vamos, que todos los partidos, los otros tres los dieron relativamente dominados hasta avanzado el tercer cuarto. Sí, y ahí un poco lo de la pro la, el, esa, el exprimir tanto a los jugadores por parte de Casey Jones hacía que al final no llegaran tan frescos y yo creo que ahí la, la ventaja física que tenían los Warriors acababa por imponerse en todos los partidos uh -huh. decir que Barry fue el MVP unánime de la final esta vez lo, lo elegían los periodistas no los compañeros que a lo mejor hubieran elegido a otro eh, si hubiera sido entre los jugadores Acaba con 29 puntos y medio por partido, 4 rebotes, 5 asistencias y 3 robos y medio por encuentro. Así que, bueno, una bestialidad. Barry, una bestialidad. Sí, Barry que, que tenía ya 31 años, es decir, relativamente joven, llegó a considerar la retirada después del triunfo, ya que él consideraba esto una temporada perfecta e irrepetible y, y vamos, que ya solo quedaba la, la cuesta abajo. Y bueno, no lo hizo, sino que continuó en la liga hasta la temporada 79-80, que ya la repasamos nosotros, que fue sí. en la que se retiró como miembro de los Rockets. Sí, hombre, a ver, evidentemente, joder, cuando llegas y ganas una final dices, joder, ¿qué, qué, qué más, no? Solo será igualarlo. Pero bueno, a ver, si no llegan a elegir en mi habría que empezar a, ver, a hacer controles de drogas y de alcoholemia, ¿no? Sí, sí, a todos porque los... no, no sé a quién se lo iban a dar pero bueno sí, en, en los Warriors que ganan 4-0 es que solo dos jugadores eh, Wilkes y Phil Smith superan los 10 puntos por partido ah. aunque nueve hombres jugaron 18 más minutos de media por encuentro así que bueno, un gran esfuerzo colectivo de estos Warriors que recordaban en cierta manera a los Knicks del 73 eh, que era un poco lo que seguía siendo la la imagen del baloncesto puro y de cómo debía jugarse pues siempre se buscaba eso como referencia y estos Warriors 
a su manera porque no, no había un jugador como Barry en aquellos Knicks pero claro. se parecían se parecían un poco sí lo que pasa es que incluso estos Warriors tenían la plantilla más larga sí, o sea y sí, más sí, sí. importante pero sí ese al final yo creo que los equipos campeones tienen que salir esos jugadores secundarios que te ayudan no Fíjate, por ejemplo, hombre, en este caso Jamal Wilkes, la verdad que está horrible en el tiro, 32%, pero joder, coge casi 10 rebotes de media, que es uno menos que Elvin Hayes jugando 15 minutos medios de media, menos de media, con lo cual dices, joder, por, por ahí no se me va a escapar, es decir, oye, controlo, le controlo relativamente la anotación a Elvin Hayes y anulo su productividad en el rebote. Un tío como Hayes que en temporada regular cogía 15 o así. Pero bueno, ¿y en los Bullets? Sí, pues todo decepcionante, ¿no? Sí. El Big Hayes ya hemos dicho ahí sí. que reconociéndole todo su mérito y el jugadorazo que fue y el jugador histórico, sin duda, de la NBA que fue, pues en estos momentos importantes siempre parece que estaba un puntito por debajo, algo pasaba sí. de lo que sería exigible para, para su calidad y para su potencial. Eh, Hayes acaba con 21 puntos y 11 rebotes, pero con, no llega al 42% en tiros de campo ni al 68% sí. en tiros libres, que mm. parece bastante corto para la estrella de un equipo finalista. Sí, sobre todo porque había hecho su mejor temporada regular, como hemos dicho, en tiros libres, creo que es 77. Sí. Y, joder, en rebotes tampoco es que digas, es que, pues está lo que te digo, como llama al Wills y encima jugando muchísimo, entonces... Sí, la verdad que había hecho unos buenos, muy buenos playoffs en las dos series, pero en esta final yo creo que si hay que culpar a alguien, pues oye, eres la superestrella y no has estado al nivel, porque al final Barry, pues sí, pues a lo mejor, ojo que Barry llega al 44, mejor que, que Hayes, y dices, bueno, pues, pero ha hecho lo que tenía que hacer. Entonces, a mí eso es lo que me queda. Yo creo que Elvin Hayes es un jugadorazo tremendo, pero yo creo que como estrella del equipo... Pues sí. por lo menos hasta este punto de su carrera no daba. O sea, daba para situar a sus equipos bien, pero por ejemplo aquí, que lo tenía todo, pues no lo hizo. Pero bueno, la verdad que es segunda final de la década en la que los Bullets perdían 4-0, ¿no? En la sí. dos, la otra fue en el 71, pero claro, si en aquella ocasión les pasaron por encima, en esta yo creo que compitieron bien, ¿no? Les faltó un poquito de suerte, que hey, Elvin Hayes fuera mejor, no sé algún tiro fallado, pero yo creo que esta final, este 4-0, que esto lo hemos hablado en otros programas, José Manuel, es un poco injusto. Yo creo que esta final es un 4-0, pero que está mucho más igualada que otras series que acaban 4-2, donde otro, hay tres partidos que lo ganan de más de 20 los equipos. Aquí ningún partido, como hemos dicho, fue escandalosamente desigualado. Al revés. Sí, hay que tratar de ir un poco más allá de 4-0 o 4-3, porque sí. no... Ni uno quiere decir que sea súper igualado todo, porque pueden Exacto. ser siete partidos que todos se ganen de 20, o un 4-0 como este, que sí que es un poco engañoso en cuanto a la diferencia de, de juego real entre, entre los dos equipos. Sí, porque en ese segundo partido, ese tiro que hemos dicho de Riordan, entra, pues te pone 1-1 y vete tú a saber ¿no? cómo cambia la estrategia, la moral, pues. Pues nada, después de este ratito que llevamos ya con todo, vamos, vamos a, a repasar el resumen y las conclusiones, José Manuel. Eh, los dos mejores jugadores de los playoffs, bajo mi punto de vista, no sé qué opinas, son Rick Barry y Bob McAdoo. El primero hizo campeones a los Warriors y jugó tres series, yo creo que muy buenas, con sus irregularidades, pero muy buenas. Y el segundo jugó una serie tremenda contra los... Eh, Bulls, aunque el MVP yo de los playoffs se lo doy a Rick Barry porque sí, fue capaz sí, sí. de, pues eso, de que su, de hecho en una serie durísima contra los Bulls, pues es capaz de, de ser el mejor. Entonces ahí, bueno, la verdad que él se estuvo bien en las series del este y mal en las finales. Quizá Tom Janovich podría robarle el puesto, ¿no? De alero fuerte, aunque yo no creo que Tom Janovich pudiera liderar un equipo como lo lideró el Vincent. No, 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 era otro tipo de jugador, era un, es. un jugador de equipo es. de nivel top, pero como jugador de equipo para mí. En el exterior, yo creo que estaría en Chenier, que estuvo muy bien, aunque en la final estuvo irregular, creo que fue el mejor de los Bullets, y bueno, y Calvin Murphy, ¿no? Que hace unos playoffs. Bueno, yo creo que el quinteto sería... Rick Barry, McAdoo, Elvin Hayes, Chenier y Murphy, ¿no? Con Ayton Janovic, Seth Walker, 
quizá Bob Love, aunque estuvo un poco fallón. Sí, sí. Pero por, por entrar. Completamente de, completamente de acuerdo. Will Fraser es que solo jugó tres partidos. Lo hizo muy bien sí. en su serie, pero juega tres partidos. Entonces sí, no... y su equipo pierde, ¿no? Eh, exacto. O sea que tampoco. Vamos, yo creo que esto no está mal este equipito sí. para. Para vale. competir. Exactamente. Y luego, bueno, Warriors, la verdad que aprovecharon las oportunidades que tuvieron y se llevaron un título inesperado, ¿no? La suerte es cierto que les favoreció en la serie contra Bulls, pero claro, y en algún partido contra Bullets, pero también es cierto que los momentos decisivos los jugaron muy bien y, bueno, pues aprovecharon lo que hemos dicho, aprovecharon sus oportunidades. Un exitazo, porque siendo honestos, José Manuel, y bueno, se veía a principio de temporada que nadie creía, yo creo que no no había equipo para tanto porque quitando a Barry que era un super jugadorazo el resto eran buenos jugadores, encima lo mejor que tenían Jamal Wilkes era rookie que eso siempre sí. se nota y lo hemos visto sí. en estas finales que oye no te entran los tiros y Phil Smith que lo hace bien pero joder que no eran jug... no son jugadorazos que digas van a estar en el All Star Jeff Mullins a lo mejor fue el que tuvo el pico más alto de todos ellos y bueno y luego Jamal Wilkes pero claro Jeff Mullins ya estaba pasado de vueltas ya estaba sí, muy veterano. Sí, sí, sí. Mucho mérito para, sí. para Golden State. A mí me, 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 lo, me, lo, me lo parece. Y bueno, pues de cara a la próxima temporada, José Manuel, los Bullets, para mí, favoritos a todo, ¿no? Porque en teoría iban a seguir con la misma plantilla. No deberían de dar un bajón. No, ni claro. los Warriors. Esa... Claro, lo que pasa que yo es que creo que Warriors les había salido todo bien. Entonces... Sí, pero un equipo que tiene a, uh -huh. a un Barry motivado... Siempre, digamos, eso siempre está claro. Y encima se ha sido campeón, ¿no? Porque claro, siempre claro, cuando pues ha sido campeón... Un Wilkes que teóricamente sí. tenía que ir a más en su segunda temporada, yo creo que estaban ahí, pero bueno, los Bullets Por se bien. iban haciendo mmm, veteranos, Claro. Pero... pero los miembros estaban ahí, desde luego. Y luego... Claro, claro, Hayes llevaba... Pues había llegado en el, 60, en, la, en el draft del 68 y Ansel en el del 69 llevaban, pues eso, siete temporadas, seis. Los Celtics tenían un problema con Havlicek, yo creo, ¿no? Porque era un jugador al que se le exigía mucho y ya se le habían visto las costuras este año. Yo creo que ya había que mirar ahí algo. Y bueno, los Braves, los Buffalo Braves, a ver si daban un paso adelante, ¿no? Esto en el este, en el oeste, lo que tú has dicho de los Warriors, hombre, ha sido, habían sido campeones, tenían a Barry. Tenían que intentar aspirar a todo. Los Bulls yo creo que seguían deberían de seguir siendo uno de los mejores equipos. ¿no? Habría que ver cómo, si seguían todos o Bob Lop pedía un traspaso o lo que fuera. Y luego la evolución de los, de los Kings y de los Sonics. ¿no? Ver cómo después de esta es buena temporada y los playoffs, cómo cómo adaptaban su equipo de cara a la temporada que viene y bueno, los, book, los Bucks dependían 100% de Karim ¿no? y ya hemos visto que había pedido paso y eso, ya veremos lo que pasa y la gran pregunta era si Walton estaría sano para dar el salto a los Blazers ¿no? que se supone que podían hacer algo interesante y de los Suns no sé tú, ¿no? pero yo ni estaban ni se los esperaba, ¿no? pero sorpresa hasta la vida, ya veremos no, desde luego antes, justo sí. en el momento de acabar esta final, no creo que nadie pensara ni a medio plazo en Pero en escucha, playoffs, pues, bueno, ni siquiera, siquiera después del traspaso que se produjo, que ya hablaremos de él, que la temporada regular tampoco es buena, pero es que luego en playoff la verdad que dan un campanazo y bueno, ya veremos que no se llevan el anillo o por lo menos lo fuerzan más de milagro. Exacto. Y bueno, y para comentar el último comentario, que lo veremos en el draft del año que viene, ya la ABA ya era escandaloso los jugadores que robaba. Sí, sobre NBA. todo lo, lo, no, no, no quitaba estrellas ya con contrato. Eso es. Pero los jugadores no, jóvenes, no, claro, sí. ofrecían más dinero, supuestamente, y, y decidían probar ahí antes que en la NBA. Correcto. Hemos estado un ratito, se ve que teníamos ganas después de una semana sin grabar. Hemos estado aquí, pues nada, un cuartito de hora hablando de, de la temporada 74-75. Ha estado bien, Manuel, ¿no? Te has quedado con ganas de, de tirar los pongas. Joder. 
Vaya, sí, vaya. Nos va. venimos arriba. Y sí, es que, es que cuando nos dan un micrófono y nos emocionamos. No, la verdad que interesante temporada. Yo, la verdad que todas, insisto, estamos rascando ahí para quitar quitar la, la capita de polvo y ver realmente lo que hay dentro y yo creo que, que, que es muy interesante y hombre lo que es cierto que no hemos comentado lo hemos comentado que ya se va viendo que la NBA le falta sabia nueva no jugadores que entren para y eso la verdad que bueno todavía falta un año la siguiente temporada se va a ver y luego ya cuando se unan las ligas yo creo que se entra en otro Sí, en otra dimensión. Otro, en, exacto, en otra dimensión. También hay mala suerte porque, bueno, veremos como Karim cae en unos Lakers que no acaban de funcionar, Walton se lesiona y hay unos años que, bueno, ya te digo, a mí, desde luego, ver los partidos y lo aconsejo y lo vamos a colgar, a mí me encanta porque tienen un ritmo tremendo. Es cierto que lo de las pérdidas es horrible, lo de hay veces el fallo al aro también, pero realmente están está muy bien y merece la pena que yo creo que con este repaso que le hemos dado que, que, que vean esos partidos aparte, bueno, ya van apareciendo algunos más ¿no? Eso es, así que sí, sí, vamos totalmente recomendable ver esto que, que es más dinámico y más moderno de lo que muchos puedan pensar sí, 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 antes sí. de echarle un ojo a, a estos partidos muy rápido. Aparte, por suerte, por ejemplo, este año la final está completa en YouTube y se la pueden ver. Por eso. Que bueno, pues tema redes sociales. Sí, bueno, nos han seguido dejando mensajes, ¿no? En iVoox, e ahí respondemos a todos y la verdad que nada, muy contentos y bueno, ya saben. Hay gente que nos escribe al correo, se lo agradecemos mucho, respondemos a todos los correos más tarde o más temprano y bueno, nos, nos han ofrecido partidos enlazarnos partidos, nosotros encantados eh, bueno, nos comentan distintos aspectos en el correo en privado y bueno, luego lo comentamos y luego bueno, en iVoox e donde dejan más y bueno, algún comentario también en, en Twitter, entonces nos pueden encontrar en Twitter en arroba era baloncesto y en nuestro correo electrógeno era baloncesto arroba gmail punto com pues nada, y la gente que quiera, agradecemos a todo el mundo que se tome su tiempecito para, para comentarnos por la vía que sea, que le parece en los programas, áreas de mejora y todo esto. Y, y nada, pues nos escucharemos por aquí próximamente otro ratito. Así que un abrazo Manuel y, y un abrazo para todos. Un abrazo.